আইবি পরামর্শ কিন্তু না হয় আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে পাঠালে পাঠিয়ে থাকি এবং কনসার্ন মিনিস্ট্রিতে পাঠানো হয়ে থাকে সেগুলা সেগুলা পর্যালোচনা করেই কিন্তু পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় থাকে অনেক সময় হয়তো আমরা অনেক আমরা তো জটিলতরে অনেক কাজ আগাতে পারি না তবে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে আপনারা শুনেছেন যে বিভিন্ন আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়ে কথা হয়েছিল সেগুলা ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন সেগুলাও কিন্তু স্টপ হয়ে গিয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে চেষ্টা করব যে আমাদের আইবির মাধ্যমে আমাদের প্রকৌশলতে সকল সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব আর কি আর দুই নম্বর কথা হলো যে আপনারা শুনতে চাই তো এমনি হয়েছে আমাদের রাজক ইনভেস্টের প্রকৃত ব্যাপারে রাজকের সঙ্গে সেটা একটু আগে বলেছিলেন আমি যখন সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ছিলাম গত মেয়াদের তখনই তো আমাদের ইসিতে এটা আলোচনা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এটা আমাদের তিন বছরের জন্য না তিন বছরের জন্য তিন বছরের জন্য হয়েছে ইনশাল্লাহ আপনারা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আপনাদেরকে আমরা একটা প্যানেল অফ এক্সপার্ট করার চেষ্টা করব সেটার মাধ্যমে আপনাদেরকে যে স্টা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আর যে ট্রেনিংটা দেওয়ানো হবে খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রেনিং এটা মনে করবেন এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তী কার্যক্রম সবকিছু সরকার গ্রহণ করবে আজ আপনারা ট্রেনিং খুব সুন্দরভাবে করবেন ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে এটা কন্টিনিউস প্রসেস রাখব এবং আপনারা যেমন আইবি একটা প্রফেশনাল বডি এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ অন্য যাই আমরা করে থাকি না আমরা সামাজিক অনুষ্ঠান এটা যদি আমরা সাকসেস হতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা দেশ এবং বিদেশে আমরা অনেক সুন্দরবার সঙ্গে কাজ করে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ আমাদের ওয়াশিং অ্যাকাউন্ট ওয়াশিংটন অ্যাকাউন্টের প্রসেস আছে যেটা আপনারা কেউ শুনলেন এটাও যদি আমাদের হয়ে যায় তখন আপনারা দেশে বিদেশে সর্বত্র জায়গায় আপনারা কাজ করতে পারবেন আমরা আশাবাদ রাখতে পারি যাই হোক আমরা এখন অনুষ্ঠান শুরু করব আমি আমি সম্মানের সহকারী সাধারণ সম্পদ থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের চিফ গেস্ট আমাদের নুরুজ্জামান সাহেব ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান উনি আছেন যেহেতু আমাদের আপনারা শুনছেন যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব একটু প্রবলেম ওই যে টেস্টে আছেন উনি আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন আর ইনশাল্লাহ আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করে আমরা এক এক করে বক্তব্য শুনে আমরা পরবর্তী ইস্তেফা যাব ধন্যবাদ ধন্যবাদ সম্মেলনের আজকের সভাপতি প্রকৌশলী খন্ডকান মঞ্জুর মোর্শেদ আমাদের সাথে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন প্রকৌশলী মঞ্জুর লক মঞ্জু ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্ভিস অ্যান্ড এস এন ডব্লু আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন আমরা প্রকৌশলী মঞ্জুর লক মঞ্জুকে মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি শুধুমণ্ডলী সবাইকে আজকের এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলনে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই এই সম্মেলনের বলতে হয় যে এটি বিজয়ের মাস এবং আমরা বাংলাদেশ বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে সাথে সাথে বাংলাদেশ বাংলার বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ পালন করছে এবং এই দুটো উজ্জ্বল ঘটনা একসাথে বাংলাদেশে আমাদের সাথে এসেছে এবং সে কারণেই এই দিবস দুটোকে স্মরণীয় রাখতে আইবি যতগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে তার একটি কার্যক্রম ছিল আমাদের সাতশো চব্বিশতম ইসি কমিটির সভায় একটি কমিটি করা হয় যে কমিটির আহ্বায়ক করা হয় প্রকৌশলী খন্দকার মঞ্জুর মসজিদকে এবং সদস্য সচিব করা হয় আমাকে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন আমাদের এই চিঠিটি সই করে ছয় নভেম্বর প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহাদ হোসেন শিপলু পিঞ্চ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবি সেই কমিটিরই আজকের আপনাদের রাজুক এনলিস্টেড ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার যারা বাংলাদেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে জড়িত তাদেরকে নিয়ে এই সম্মেলন এই বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমেই স্মরণ করছি বিজয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে স্মরণ করছি এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনতে যে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি আত্মত্যাগ করেছেন তাদেরকে স্মরণ করছি দু লক্ষ মা বোন তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা আমাদের এই সম্মেলনের প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তলাত পবিত্র কোরআন থেকে তেলাত করছেন হাফেজ মুফতি সাইফুল ইসলাম ইন 
الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله في العظيم الله تعالى سورة الامران نبي ينبغ اكا نبي ينبغ ايات ارشاد كورين بطيب تو شيطان تك الله تعالى نكور فانا شاسي برم كورونا ما يبشن بل والله نمي شروع كورسي निश्चय आसमान एवं जमीन सिस्टर मुद्दे दिन और रात्रि के परिवर्तन के मुद्दे दर्शन रहे से जरा दारिये बशे और शायद बस ताला पाक के शरण करे एवं आसमान एवं जमीन में सिस्टी ने गबिशन करे एवं बल्कि हमारे परिवार दिगार तुम्हें आसमान एवं जमीन और जो तुम सिस्टी करो ना ही एवं बल्कि अल्लाह तुम्हें धन्यवाद मुफ्ती साइफुल इस्लाम के। आमादेर आरेक्टी प्रशंसा आंते हैं। जे आमादेर ये एक्सट्रक्चरल इंजीनियर सम्मेलन ने आगे हमरा आरेक्टी कमिटी, जे कमिटी कास्ट कुछ चिलो आश्ले एस इंस बाय एक्सट्रक्चरल इंजीनियर देर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ने, शे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईवी निर्भय कमिटी छ एक टी शिद्धांत ने आया है, शे शिद्धांत अनुजाइ, एक टा कमिटी कर है जरा ये कोऑर्डिनेशन कर भी कादेश साथे राज्य के यूआरपी, आमादे स्टाफ कॉलेज, आमादे बीपीआरबी एवं आईवी एक्जुडी बॉडी साथे, शे कमिटी शामनी तो आहोवायक आज के रामादे पोषण अति थी, वो कुछ ली मामत नूर जवान सर उपस्थित छेते बीस तेरी तो बालर जन्नो आमी मानचे आवान कुर्ची राजू यूआरपी प्रकोप पेर कंसल्टेंट पार्टी प्रकोशली प्रकोशली आहमेद सलमान गोनी चेस्ट कर UIP is an urban resilience project. This is a very important part of the urban resilience project. This urban resilience project is a very important component. This component is an S8 component. So, this component is a very important component. This is a very important component. This is a professional registration program. This is a very important professional registration program. This is a structural engineer, geotech engineer, and this is a very important component. फॉर बोलती थी वर्ल्ड बैंक के अच्छा आठ हो चुकी है ना वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट किंतु प्रोजेक्ट की शुरू करते दिल्ली हवाई विधाय ये कंपनी टी छोटे करें ना शुद्ध मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर बहुत मनीष शाम तो करा हुए चे जितने ये बहुत आम तो काज करा हुए चे तो अपना जाने जितने मतलब � कौन देशे की प्रोसीजर फॉलो कर रहा है ताँ उन्हें जो एक डिटेल स्टडी करे बांग्लादेशे सिमिलर एक टा प्रोसीजर और तो ताकि बेटर प्रोसीजर एप्लाई का संभव की ना ये बंग ताज़ों की की का संभव शे यहाँ मध्य काज करा जाज़ों ने प्रथम दिन आने बिना स्टडी करे एनालिसिस करा हुए चे आरडीए सीडीए केडीए � जिकने हमला आपने जो ट्रेनिंग का व्यवस्था कर करी थी एवं ट्रेनिंग का पावर बढ़ती थे ये जो परीक्षा उन्नति दबे शेप परीक्षा दिए जा रहा उत्तीन नवे ताकि हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर रेशियोशन दाव हो बे इतने जो ने पायलट प्रोकल्प हुई शेबे और था 
আমরা বর্তমানে এজ এ কনসালটেন্ট এবং আইবি কমিটির সাথে মিলে চেষ্টা করছি কিভাবে এটাকে দাঁড় করানো যায় ভবিষ্যৎ থেকে আইবি এবং যে সংস্থাটিকে দাঁড় পরবর্তী কন্টিনিউ করবে তাদের অধীনে ইনশাল্লাহ প্রতি বছর এটা কন্টিনিউ হবে এবং প্রতি বছর আপনারা এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন যেহেতু আমাদের প্রথমে প্রাথমিক ধারণা ছিল এই ট্রেনিংটিকে যতটুকু সম্ভব ফিজিক্যাল করা এবং আপনাদের সামনা সামনে এসে ট্রেনিং করানো কিন্তু বিভিন্ন কারণে করোনা পরিস্থিতির অবনতি অমিক্রনের কারণ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যারা ট্রেনিং দিবেন তাদের একটা হিউজ অংশ বিদেশ থেকে ট্রেনিং দিবেন বিধায় সনাম ধনা বিদেশি লেকচার থাকবেন বিধায় আমাদেরকে ফুল ট্রেনিং অনলাইন করা হয়েছে এবং আর টি কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে সব প্রফেশনাল ট্রেনার প্রফেশনালরা ট্রেনিং অংশগ্রহণ করেন আপনার সবাই প্রফেশনাল ব্যক্তিত্ব আপনার সবাই বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত আছেন এবং যেহেতু ট্রেনটি আপনাদের শনিবার থেকে বুধবার পাঁচ দিন অনুষ্ঠিত হবে চাকরি করে এখানে এসে আবার বাসে যাওয়াটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার যে আটটা থেকে রাত আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনি ট্রেনিং করবেন বাসায় যাবেন তারপরে যেন ট্রেনিং করবেন যার জন্য আমরা পুরো জিনিস অনলাইন করার চেষ্টা করেছি যেন আপনার সকলে আপনাদের সুবিধা মতো এখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন যেহেতু ট্রেনিং অনলাইনে করা হয় যার জন্য আজকে এবং তিন স্যার এবং আপনাদের সকলের মতামতে সর্বোচ্চ সংখ্যকে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করছি যে পাঁচশো জন অথবা আরো বেশি যাচ্ছে অলরেডি আমাদের পোর্টালে প্রায় ছয়শো আশি জন রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে তো ট্রেনিংটা আগে এই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব আপনাদের ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট আমাদের কিছু বাধ্যতা রয়েছে যার জন্য আমরা পরীক্ষাটি বিপিএফ সাথে মতামত নিয়ে হয়তো আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষা দিতে পরীক্ষা দিতে পারবো আমাদের ধারণা এখন একশো জন আমরা হয়তো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিতে পারবো যেটি আমাদের বাধ্যতাকতা কেননা যেটা পাইলট প্রকল্প আমাদের এইখান থেকে আমরা বেশ কিছু রিকমেন্ডেশন নিয়ে আসবো কিভাবে এটাকে আর উন্নত করা যায় কিভাবে এটা নিয়ে আর বাস আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করা আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা যায় সেগুলো আমরা এই প্রজেক্টের শেষে রিকমেন্ডেড করব যেন ভবিষ্যৎ থেকে আগামী বছর থেকে যেন আইবি এর পরিচালনা করবে তখন ফুল ফেজে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং সম্পন্ন হবে এবং আন্তর্জাতিক মানের একটা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সকলে গ্রহণ করতে পারে তো যার জন্য আমরা ট্রেনিংটি সকলকে দিচ্ছি এবং আমরা আশা করি আপনারা সকলেই অংশগ্রহণ করবেন এবং কারা সেই পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পরবর্তীতে সেই ক্রাইটেরিয়া আমরা পরবর্তীতে ডিসক্লোজ করবো অথবা জানিয়ে দিব কিন্তু আমরা চাই আপনার সকলে সম্পূর্ণভাবে ট্রেনিং অংশগ্রহণ করুন কেননা না আমরা আমাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা থাকবে এটা আন্তর্জাতিক মানে এবং সর্বোচ্চ ভালো একটা প্রশিক্ষণ আমরা আপনাদের সকলে দিতে পারি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রকৌশলী আহমেদ সালমান গনি কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট কাউন্সিল ইউআরপি পার্ট রাজুক আপনারা আগেই বলছি যে আমাদের আইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শাহাদ হোসেন শিপলু তার নামের শেষে পিঞ্জ আছে আমরা এটা নিয়ে গর্ব করি এবং তিনি আমাদের এই সবগুলো কার্যক্রমের সাথে এই জন্যই মনে হয় ভালোভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরেছেন যে তিনি একজন কনসালটেন্ট এবং তিনি একজন এক্সট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এ পর্যায়ে আজকে সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শাহাদ হোসেন শিপলু পিঞ্জকে মুজিব বস মহান বিজয়ের সুবর্ণ জন্তি উপলক্ষে এই প্রথমবারের মতো ইঞ্জিনিয়ার সিস্টেন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনে আজকের এই সম্মেলন সভায় সভাপতিত্ব করছেন আমাদের রাজুক এনলিস্টেড ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কোয়ার্ডিনেশন করার জন্য যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন আমাদের আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফিনান্স এবং আজকের যিনি ওই কমিটির কনভেনার এবং আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৌশলী খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফিনান্স আজকের অনুষ্ঠানে যিনি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করছেন যিনি একটা গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব আছেন যেটা আরবান রেজিডেন্স প্রজেক্টের যে আমাদের বিপিআরবি স্টাফ কলেজ রাজুক এবং কনসালটেন্টের সাথে যে কোয়ার্ডিনেশন সেই গুরুত্বপূর্ণ কোয়ার্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক আমাদের আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট এইচআরডি এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান যিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ওনাকে আমরা সেলিউট জানাই আজকের এই মুজিব বর্ষ এবং বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজকের অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত আছেন 
आई विल वाइस प्रेसिडेंट सर्विसेस एंड वेलफेयर प्रकौशल विभिन्न समस्या नहीं जिन्हें विगत दिनगते दायित्व नवर पर निलज भावे क्या कर वाइस प्रेसिडेंट सार्विस एंड वेलफेयर इंजिनियर एस एम मंजूर हक मंजूर एवं आजकल अनुष्ठान जिन संचालक हिसाब आपरा सबाई भलो भाव चिनें आईविर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस एवं जी दुटी कमिटी गड़ा हो एक कमिटी कन्भेनर इंजिनियर मोहम्मद नुरुजामान मेम्बर सेक्रेटर शेख तजुल इसलम तुहन आडिनेशन कमिटी जे कमिटी कन्भेनर इंजिनियर खंदर मंजूर मुर्शेद और मेम्बर सेक्रेटर शेख तजुल इसलम तुहन तर मानी सबग कमिटी साथ सम्पृक्तता आज से राजकर प्रति कर्मकांड जड़ित आज जेमन राजुकर जो विधिमला आठ विधिमला जुगोपी कर मेम्बर सेक्रेटर एवं विधिमलार अपना जान विधिमला रतर अंधकार ही पास हो जाकालीन समय के एक चिठी देवे दुहजार बीस साल मे मास राजुक आठ विधिमेला प्रणयन आई बीट प्रतिनिधि तीन जन प्रतिनिधि के पटाई क्योंकि करना कलन समय तीन जन प्रतिनिधि कैकटा मीटिंग एटेंड करारे लकडाउन हो जाए मीटिंग जयन करते क्योंकि राजुकर कार्यक्रम बस उन्नारा निजे विधिमेला तैरी करें किसद आगे सम्भवत जुलाई मास पंद्रह तारीख चिठी पेलम जो षोलो तारीखे राजकर विधिमला मैं फाइनल पर्या गा पास करबा विधिमला बस देखी विशाल अवस्था पांच चैप्टार पांच अध्याय पांच अध्याय मध्य एक्टिविटी करते मिनिमाम देते दुई मास लगे पर दिन राजुक चेयरमैन महोदय इंजिनियर नुरुजामन सर शेख तदुल इसलम तुहन सेलर इंजिनियर आवाल भाई सह गए चिठी दी एवं पर दिन मीटिंग एटेंड कर टाइम पेयर दी से टाइम पेयर परिप्रेक्षित आठ दिन मात्र समय देव है आठ दिन कमिटी करी से कमिटर माध्यम प्राय तीन थे चार्ट मीटिंग करी पर वार्कशप करी विधिमेलार मध्य अपना जाना अपना जरा स्ट्राक्चरल इंजिनियर एखे उपस्थित हो सौभाग्य जो प्रथम बार मत एत जन स्ट्राक्चरल इंजिनियर सामने उपस्थित होते पे अनलैन एक सौ जन ये राजुक एक आरबान रेजिडेंस प्रोजेक्टर आवत्य कन्सालटेंटर माध्यम अपना जान एस के घोष साहेब उनार मध्यमे एक जन स्ट्राक्चरल इंजिनियर के सिनियर रेजिस्टार्ड स्ट्राक्चर इंजिनियर ट्रेनिंग देवर जो प्रोजेक्ट हाथे ना जो हमारे बसे तक एक सौ जन कथाई चिंता करी क्योंकि जो हम इनविटेशन दी सबा के रेजिस्ट्रेशन करार्ज पांच छो जन क्रस कर जाए तक हमें उनके कथा बोले जेहतु एक सिसटेम आ ट्रेनिंग देवे परीक्षा दिए एक जन के बेसिटे तईले अपन डिजाइन बंद होना अने के कोश्चन कर रेजिस्टार्ड स्ट्राक्चर इंजिनियर हमें कि डिजाइन बंद हो जाए आज रेजिस्टार्ड थकबो ना से अपारा सबाई क्ष कर जमन जरा एम पे जाजुके आपनारा जरा डीएनबि नम्बर आओ क्ज करें ठीक से रेजिस्टार्ड स्ट्राक्चर इंजिनियर हम क्ज करते जरा राजुक एडमिनिस्ट्रेट आ ता आगामी पांच बस पर्त आई बीट थे एक रेजिलेशन दिए राजुक पांच बस पर्त से पाँच अपने पीएस करते हैं बला मात्र एक बस देवारी सत बस हार पर पीएस परीक्षा दीते सत बस पास करार पर पीएस परीक्षा दिए जो क्यों पीएस ना पाए क्यों तो एक बारे पाए ना आल्टिमेटली क्योंकि चार पांच बस मध्य से पीएस करते अने पास करार पर तीन बस मध्य देखा जाए तरा ये करते डिजाइन करते अने करते अपना जान से पाँच बस अपने आवेदन थकबे अपनारा प्राय एखे छयर उपरे रेजिस्ट्रेशन करो अने राजुक एडमिनिस्ट्रेट ना जेतुक देखे सबाई राजुक एडमिनिस्ट्रेट ना डीएनबी नम्बर आई अपा क्यों मन करबें ना पीन ना हम क्यों आल्टिमेटली बंद हो जा सम्भवना आज है कारण डीएनबी नम्बर जर आ एक सौ जन बेसि नहीं पीएस कर 
আর যে একশো জন আছে তারাও এখন বোধ হয় সব সবাই ডিজাইন ওরিয়েন্টেড এর কাজ করেন না তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে কারণ আপনারা জানেন একটু আগে তুহিন বলেছে যে ওয়াশিংটন অ্যাকর্ড সেটা মেম্বারশিপ পেলে আমরা যখন এটার সিগনেটারি পাওয়ার পাবো তখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের রিকগনিশন চলে আসবে আর আইপিএ ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যালায়েন্স এটা অ্যাগ্রিমেন্ট করার জন্য আমরা কিন্তু এই বছরই পেয়ে যেতাম যদি করোনা না হতো হয়তো বা এই জুনের মধ্যে আমরা আইপি এর ফুল মেম্বারশিপ পেয়ে যেতাম আইপি এর ফুল মেম্বারশিপ পেয়ে গেলে কিন্তু আমরা ইঞ্জিনিয়াররা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই পিএইচডি একটা রিকগনিশন পাবে তখন আমাদের দেশে যারা কনসালটেন্ট হিসেবে আসেন তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কি পার্সনের হিসাবে স্যালারি ড্র করেন আমরা কিন্তু সেই সুযোগটা পাই না যখনই আমাদের আইপি এর ফুল মেম্বারশিপ আমরা হয়ে যাব তখন কিন্তু আমাদের রিকগনিশনটা হবে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপেক্টেড হিসাবে তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো পেন্স করার জন্য পেন্স প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমামই ডিজাইনের সাথে জড়িত না এক দেড়শো জনের মতো ডিজাইনের সাথে জড়িত পেন্সটা আসলে প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার যে যে রিলেটেড কাজ করে যে রোশন হাইলে যারা কাজ করেন তারা হয়তো সড়ক রিলেটেড যারা পিরাবিলিটিতে কাজ করেন বিল্ডিং রিলেটেড এই কারণে পেন্সটা ডিজাইন রিলেটেড যারা আপনারা আছেন তাদের কিন্তু পেন্সটা ম্যান্ডেটরি হওয়া উচিত আমি মনে করি আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের কাছে আবেদন থাকবে আপনারা পিএস করে ফেলবেন আদারওয়াইজ এখনো কিন্তু আইপি এর আমাদের যে ওনাদের যে কন্ডিশন গুলো আছে এগুলো যখন আমরা ফুল মেম্বারশিপ পেয়ে যাব ওনাদের কন্ডিশন গুলো কিন্তু আর স্ট্রং হয়ে যাবে তখন হয়তো বা আমাদের যারা রাজগণ স্টেট ডিএনবি নাম্বার আছেন তারা হয়তো আর তখন ডিজাইনের সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না হয়তো আপনি ডিজাইন করবেন যিনি পিএস করেছেন তাকে দিয়ে সিগনেচার করাতে হবে অর্ধেক টাকা কিন্তু চলে যাবে এই জন্য আপনারা পিএস করার জন্য যা যা কিছু করার দরকার আমাদের বিপিআর বি থেকে সকল সহযোগিতা করা হচ্ছে আপনারা যদি সহযোগিতা চান আমিও আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো কারণ পিএস করার জন্য এই যে সিদ্দিকি আপনারটা কি হয়ে গেছে নাকি পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে উনিও আমার কাছে আসছে আমিও সহযোগিতা করেছি আপনারা যদি পিএস করার জন্য যারা যারা আগ্রহী আছেন বিপিআর বিতে আসবেন অথবা আমাদের কাছে আসবেন আপনারা সহযোগিতা করব পিএনজি এর কিন্তু বিকল্প আর তৈরি হবে না এই কারণে আমরা চেষ্টা করতেছি সরকারের সাথে কথা বলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন যারা পিএস করেছেন তাদের জন্য যাতে একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট হিসাবে এটাকে মাস্টার্স ডিগ্রি সমতুল্য করা হয় যাতে করে কারণ মাস্টার্স দিয়ে আসলে যারা ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন এটা দিয়ে কিন্তু প্রমোশন পাওয়া যায় না কিন্তু প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার হলে কিন্তু আপনি এটার ভ্যালুটা অন্যরকম হবে বলে আমরা দুবাই বিশ্বাস করি তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে আপনারা এই পিএস করার জন্য সবাই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন আপনারা আসলে আমরা সহযোগিতা করব আপনারা পিএস পাওয়া কিন্তু কঠিন কিছু না যারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড আমরা কাজ করি সেটাই কিন্তু পিএনজি এর আপনার বায়োডা জমা দিতে হবে সেই রিলেটেড বাড়তি কোনো কিছু দিতে হয় না আপনার পরীক্ষা দিতে হবে আপনার ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড এর বাইরে কোনো কিছু বই করে কিছুই করা লাগে না এই কারণে আপনাদের সকলকে আমি বলবো আপনারা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন অনেকে হয়তো মনে করে যে সিপিডি আগে ছিল থার্টি আওয়ার সিপিডি মনে হয় উইদিন শর্ট টাইমে এটা ফিফটি আওয়ার সিপিডি হয়ে যাবে কন্টিনিউ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এই সিপিডির প্রবলেমের জন্য অনেকেই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায় না সিপিডিটা আমাদের এখানে প্রতিদিন সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ হচ্ছে এগুলাতে এগুলোতে অ্যাটেন্ড করলেই আপনাদের আজকে যেটা করতেছে আমরা এইটা করছি সিপিডির আওতায় নিয়ে আসবো তা সিপিডি কোনো অনেকেই সিপিডির ভয়ে মনে হয় পরীক্ষা দিতে পারে না সিপিডিটা আমাদের আইবিতে অনবরত সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ এগুলো সিপিডি হিসেবে কাউন্ট হয় আপনারা এখানে অ্যাটেন্ড করলেই আপনারা সিপিডিটা পাবেন তাই আমি আজকে আর বেশি বক্তব্য আরাবো না আপনাদের আরেকটা জিনিস আমি বলে আমার বক্তব্য শেষ করব যে বিধি নেওয়ার সাথে যিনি রাজক থেকে প্ল্যানিং এর একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি আছেন উনি এটার কনভেনার ওনার সাথে আমি গত গতকালকে ওনার সাথে আমি দেখা করেছিলাম একটা কাজে তখন ওনাকে ছিলাম ওখানে কয়েকজন আর্কিটেক্টর ছিলেন আমি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা যে ওয়ার্কশপ করলেন আপনাদের ওয়ার্কশপের রেজাল্টটা কি তখন আমি বললাম আপনাদের রাজকের সাথে আমাদের বুয়েটের যারা জ্যেষ্ঠ প্রফেসররা জড়িত ছিলেন আমাদের যারা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আপনার রাজুকের সাথে ডিজাইনের সাথে রিলেটেড ওনাদেরকে নিয়ে আমরা ওয়ার্কশপ করেছি ওনাদের মতো আমাদের ভিত্তিতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই আর্কিটেক্ট সাহেবরা যেই আর্কিটেকচারাল ডিজাইন আপনাদের কাছে জমা দিবে রাজুক একবার দুবার তিনবার যতবার পারুক এটাকে তো আপনারা অ্যাপ্রুভাল দিবেন এই অ্যাপ্রুভালের পরবর্তী পর্যায়ে হবে আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাদের যে ডিজাইন এগুলোকে রাজুক থেকে অ্যাপ্রুভাল দিতে হবে 
তুমি বললো আমাদের তো জনবল স্বল্প আমি বললাম পঞ্চাশ বছরের রাজুক যদি আজকে জনবলের দিক দিয়ে যদি এত দুর্বল থাকে সেটা হতে পারে না আপনাদের ডিজাইনিং খুলতে হবে ডিজাইন সেল খুলতে হবে যদি এটা না পারেন আপনারা আপনাদের প্রক্রিয়া শুরু করেন অথবা আমাদের মতামত নেন কোন পদ্ধতিতে এটা করলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের অ্যাপ্রুভাল আপনারা রাজুক থেকে অ্যাপ্রুভাল দিবেন আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করবে আদালত রানা প্লাদার মতো ঘটনা ঘটলে জন জানমালের ক্ষতি হবে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা জেল ঘাটতে হবে আমরা চাই না রাজুকের এই পঞ্চাশ বছরের এই বাংলাদেশ আজকে পঞ্চাশ বছর এই সবে রাজুক সৃষ্টি হয়েছে তিপ্পান্ন সালে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে আজকে পর্যন্ত রাজুক যদি জনবলের স্বল্পতা দেখি এই কাজগুলো থেকে দূরে থাকেন সেটা হবে না তখন উনি আমার সাথে একমত পোষণ করেছেন আশা করি আমরা উনি বলেছেন যে উনি চেয়ারম্যানের সাথে এই কথাগুলো আলোচনা করবেন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের এই ডিজাইনগুলো রাজুক যাতে অ্যাপ্রুভাল দেয় আমরা কয়েকটা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব আমরা তাদের কাছে উপস্থাপন করব যদিও আমি ওনাকে বলিনি আমি বলেছি আপনারা আমাদের কাছে চান আমরা কিভাবে আপনাদের কাছে আমরা আমাদের মতামত দিব সেটার ব্যাপারে আমি গতকালকে বলেছি এই জন্য আপনাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা যাতে আর্কিটেক্টদের পিছনে ঘুরতে না হয় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের পিছনে যাতে আর্কিটেক্টরা ঘুরতে হয় কারণ আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ডিজাইন একটা বাথরুম দশ ফিট পাঁচ ফিট কি হবে সেটা একজন আর্কিটেক্ট বলে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও তা বলতে পারে তো এটা কিসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটা কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা বলেন সেটা আমি কালকে জয়েন্ট সেক্রেটারি যিনি ছিলেন প্ল্যানিং এর ডিরেক্টর উনি কনভেনার ওনাকে আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি আশা করি আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে আমরা রাজকে এস্টাবলিশ করতে পারবো বলে ভালো বিশ্বাস করি আপনারা সকালে উপস্থিত হয়েছেন কষ্ট করে আমাদের ভালো লাগছে এই কারণে যে আপনারা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আমরা চোখে খুব কম দেখি তা আপনাদেরকে সামনে দেখে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি আপনাদের সকলের উপস্থিতি হওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরযুগী হোক ধন্যবাদ প্রকৌশলী সাহাদেশন শিপল পেন্স অনারেস্টেন্ট সেক্রেটারি আইভি আমরা আসলে এই সম্মেলনটা আপনাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের আইভি প্রথমবারের মতো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন করছে সে কারণে আইভি এই আইবিতে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আইবির যারা নেতৃবৃন্দ আছেন বিশেষ করে আইবির মুখপাত্র জেনারেল সেক্রেটারি প্রকৌশলী সাহাদ হোসেন শিপলু সহ যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আসলে এই সম্মেলনে আসলে আপনাদের কথাই শুনতে চাই আমাদের কথা তো আমরা প্রতিদিন বলি তো আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা মতামত না বক্তব্য এবং বিজয় দিবস যা কিছু আপনাদের এই যে যেমন আমরা প্রথম অবস্থায় যখন শুরু করলাম এক মুরব্বী অনেক ক্ষোভ টোপ শুনলাম সেগুলোও বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা আপনাদের সম্মেলন আমি মনে করি আপনাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য শুরু হওয়া দরকার এবং আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যারা বক্তব্য দিবেন এখানে এসেই বক্তব্য দেন প্রথমে জুনিয়রদের দিক থেকে শুরু করলে ভালো হয় আমি একজনকে দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ প্রকৌশলী হাসনাইন আহমেদ আমাদের মিটিংটা কিন্তু লাইভে যাচ্ছে আইবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং দি ইঞ্জিনিয়ার টিভিতে এবং আমাদের অনলাইনে এখন প্রায় একশো জনের বেশি সংযুক্ত আছে মুজিব বসু এবং মহান বিজয় দিব বিজয় সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আইবি কর্তৃক আয়োজিত স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম আমি মনে করি এটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এত বড় একটা সম্মেলন হতে যাচ্ছে এটা আমাদের আমি একজন ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলবো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা জায়গা তৈরি হতে যাচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং সভাপতি এবং সঞ্চালনায় যারা আছেন আমি আসলে সব আমার সিনিয়র গুরু যারা আছেন এখানে সবার নামটা বলতে চাচ্ছি না তাহলে অনেক সময় চলে যাবে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং আমার সাথে অনেক ছোট ভাইরা আছে বড় ভাইরা আছে এবং আমার যে শ্রদ্ধেয় টিচাররা আছেন প্লাস আমার বছরে আছেন সবাইকে আমি আসসালাম আলাইকুম জানাচ্ছি শুরুতেই আমি আসলে একদমই ইয়াং আপনাদের এই এখানে আমার মনে হয় যে আমার বয়স সবার থেকে কম হতে পারে তো আমার ইয়াংদের ইয়াংদের পক্ষ থেকে আমি কিছু কমেন্টস দিতে চাই বা কিছু মতামত অথবা কিছু ব্যাপারে ক্লিয়ার হতে চাই বেসিক্যালি তো আমাদের ইয়াংদের অনেক কিছুই জানার থাকে বোঝার থাকে বা আমরা অনেক সুযোগ পাই না সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা বলতে চাই বাংলাদেশ একটা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা আমরা সবাই জানি হ্যাঁ এখানে কোন এলাকাই নাই যে ভূমিকম্প প্রবণ না যেমন আমি দু একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার বলতে চাই লাইক আমরা অনেক সময় প্রশ্ন সম্মুখীন হই যে কলামের সাইজ মিনিমাম কত হওয়া উচিত 
দশ দশ দেওয়া যাবে না আট আট দেওয়া যাবে এবং ইন্ডিয়ার কিছু জায়গায় কিন্তু করা যায় এখন সেটার উত্তর অনেক ইঞ্জিনিয়ারই দিবে বারো বারো কমে যাওয়া যাবে না যারা আসলে জানে হয়তো বা তো এটা কিন্তু কোর্টের সব জায়গায় বলা নাই কথা বলা নাই আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন যে আমাদের বিএনবিসি কথা বলা আছে বারো ইঞ্চি হওয়া লাগবে বাট আমরা বলি কেন কারণ একটা জায়গায় বলা আছে যে যদি আমি আটকাক রেসিস্টেন্স বিল্ডিং তৈরি করতে চাই স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেমে যদি আমি বিল্ডিংটা করতে চাই তাহলে আমার বারো ইঞ্চি দেওয়া লাগবে এর কমে এটা পাশ করা যাবে না তো ওই সেন্সে আমরা ধরে নেই যে প্রতিটা জায়গায় ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা যেহেতু আমাদের সেহেতু আমরা এখানে সবগুলো ক্ষেত্রে আমার এটা মেনটেন করতে হবে আমরা যখন প্রথম প্রথম এই সেক্টরে কাজ করতে আসি আমরা অনেকটা হতাশায় থাকি প্রথম কথা হচ্ছে এই সেক্টরে আমাদের যেটা আমরা আন্ডারগ্রেডে শিখে আসি ওইটা খুব একটা প্রতিফলন ঘটাতে পারি না প্রপার নলেজের অভাবে কারণ আমাদের আন্ডারগ্রেডে যেই যেই আসলে সিলেবাস থাকে সেখানে আসলে কোর্টের সাথে খুব একটা সম্পর্ক বা প্র্যাকটিক্যাল কাজের সাথে থাকে না এবং আমরা সেখানে অনেক বড় একটা হতাশায় পড়ে যাই চাকরি করেও অনেকে হয়তো বা একটা কুল কিনার ব্যাপার অনেকে পাই না তো সবার এন্ড থেকে যে কথাটা এটা এই কারণে বললাম যে একটা যে এস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের সার্টিফিকেশন আমি যখন প্রথম এই সেক্টরে কাজ করতে আসছি তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি যে এটাতে হতে যাচ্ছি আসলে কি রেকগনিশনটা আমি পেতে যাচ্ছি পরবর্তীতে যেটা আমি ব্যবহার করতে পারবো একটা জিনিস পেয়েছি যে আই বি মেম্বার হলে আমি ডিজাইনে সাইন করতে পারবো এই জিনিসটাই শুধু পেয়েছি পরবর্তীতে দেখলাম যে আই বি মেম্বার আছে হাজার হাজার প্রকৌশলী কিন্তু কোন ধরনের ডিজাইন নলেজ নাই বা ডিজাইন করে না বা তারা হয়তো সাইনও করে না বা তাদের সিল মেরে অনেকে ডিজাইনটা পাস করা দিতে যায় রাইট তো এটা খুবই হতাশাজনক ছিল তা আমার মনে হয় যে এস ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্যাপারটা যেটা ইউএসএ তে আসে হচ্ছে এসি হিসেবে কানাডাতে আসে হচ্ছে এসি হিসেবে এরপরে আমাদের আইবি তো অলরেডি একটা আছে পি ইঞ্জিনিয়ার যেটা কানাডা তো পি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছে এবং ইউএসএ তে পি হিসেবে আছে এগুলো আমি অনলাইন থেকে জেনেছি অনেক আগে আরো কয়েক বছর আগেই আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি যদি কোনোদিন সুযোগ পাই তাহলে সেখান থেকে এগুলো করে আমার রেকগনিশন দাঁড় করাবো আলহামদুলিল্লাহ যে বাংলাদেশে এস ইঞ্জিনিয়ারিংটা শুরু হয়েছে তো এইটা দিয়ে আমরা মোটামুটি নিজেদেরকে পরিচয় দিতে পারবো যে আমরা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার তো আমি আইবি এর উদ্দেশ্যে যে কথাটা বলবো যারা আমাদের আইবি এর সিনিয়ররা আছেন যে এই জায়গাটা যেন আমাদের সবসময় থাকে লাইক আমরা যেন শুধু আইবি মেম্বারশিপ হলেই যেন সাইন করতে না পারি বাইতে দিয়ে করতে হবে আমাদের জন্য এই সবার এই দক্ষতাটা এই সার্টিফিকেশনটা অর্জন করতে হয় সাইন করার জন্য এবং সেটা যেন ইউনিয়ন থেকে শুরু করে একেবারে রাজধানী পর্যন্ত প্রসারিত থাকে এবং আরেকটা ব্যাপার দেখা যায় যে আমরা শুধু এখন ঢাকা নিয়েই কথা বলতেছি যে এখানে সবচেয়ে রিস্কি বিল্ডিং গুলো এবং অন্যান্য গুলো যাচ্ছে না তার মানে আমরা কিন্তু একটা ছোট পরিসরে চলে আসতে একটা শর্ট টার্ম চিন্তা করতেছি আমার মনে হয় যে আমরা এই জায্যাতে আমাদের আমাদের যারা আইবি এর প্রতিনিধি আছেন যারা আমাদের সিনিয়র আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যাতে যতগুলো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আছে সবার সাথে একত্রে হয়ে আমি যেন একটা এস ইঞ্জিনিয়ার অংশ এটা অর্জন করার পরে সব জায়গায় যেন সাইন করতে পারি এই জিনিসটা যেন আমার তারা হয় এটা আমি আইবির কাছে রিকোয়েস্ট করব এবং লাস্টলি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পি ইঞ্জিনিয়ার বললো আমাদের প্রকৌশলী তাজুল ভাই বললো আমাদের সিভিল ভাই বললো পি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারটা এবং এস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারটা এবং ডি এন আইএম এর যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু এখন কোনো নীতিমালা নাই প্রপার যে আমি আসলে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাব পরবর্তীতে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এস ইঞ্জিনিয়ারিং করলে আমি স্ট্রাকচার সাইড থাকতে পারবো এবং অলরেডি যাদের ডি এন আইএম এ আছে তারা হয়তো বা আমি ইনফরমালি ওই দিন রাকিব সাহেব কে বলতে শুনছি যে যেটা আমাদের বিএনবি অনুযায়ী এখন কিন্তু চারটা ক্যাটাগরি তো বিল্ডিং গুলাকে ভাগ করা হয়েছে লাস্ট ডেটটা হচ্ছে দশতলা পর্যন্ত এর উপরে গেলে ওটা হাই রেস বিল্ডিং এবং সেটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেজে আমরা যখন মাস্টার্স করবো বা আমাদের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা হবে তখন আমরা সেটাতে কাজ করতে পারবো বা সাইন করতে পারবো তো সেখানে স্যার যেটা বললাম যে ইনফরমালি যে যারা ডিএন আইএম আছে তারা ওই পর্যন্ত থাকতে পারবে তো আমরা চাচ্ছি যে একটা জায়গায় থাকবো যেটা হলে আমি স্ট্রাকচারটা চালাই যেতে পারবো এরপরে যেটা পি ইঞ্জিনিয়ার যেটা আমি জানি এটা হলো একদম টপ লেভেলের একটা ডিগ্রি বা একটা সার্টিফিকেশন এটা হলে আমার ক্যারিয়ারে আর আসলে সেকেন্ড কিছু দরকার হয় না তো আমরা সেটাতে যেন যেতে পারি এই যে একটা জিনিসের গ্যাপ আছে যে আমি কখন কোনটাতে কিভাবে যেতে পারবো বা কোনটা কখন আমার কাজে লাগবে এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় আর একটু ক্লিয়ার করে যদি একটা নীতিমালা দেওয়া যায় আমরা যারা ইয়াং আছি এখন থেকে প্ল্যান করতে পারি যে আগামী দশ বছরে আমি কোথায় যাব আমি রিকোয়েস্ট করব সবার কাছে যে এই জিনিসটা যেন আপনারা একটু দেখেন বিশেষ করে আজকে যারা উপস্থিত আছেন ধন্যবাদ আমাকে আসলে এত বড় মজলিসে
ধন্যবাদ প্রকৌশলী হাসনাইন আহমেদ আমরা একটা জিনিস এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হই নাই ডাক্তাররা কিন্তু খুব অভ্যস্ত যে তারা ডাক্তারি পাস করার পর ইন্টারনি করার পর পরে নামের আগে কিন্তু ডাক্তার লাগে দেখে না আর একটা ব্যাপার আছে কিন্তু তারা ডাক্তার লিখতে পারে একটা যোগ্যতা হলে সে যদি না না বিএমডিসি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এর মেম্বার আমাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কি আইবির মেম্বার হওয়ার পরে সে নামের আগে ইঞ্জিনিয়ার লিখতে পারবে তা আমরা প্রথম অবস্থায় স্ক্রুটিনিটি এভাবে করছিলাম যে কাদেরকে আমরা সিলেক্ট করব আর কাদেরকে করব না যারা আইবির মেম্বারশিপ নাম্বারটা দেয় নাই তাদেরকে আমরা প্রথমে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তা আমার মনে হয় আপনারা অন্তত যেহেতু আপনারা এই লাইনে আর একটু আগে নামের আগে ইঞ্জিনিয়ার কথাটা লিখবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সে আইবির মেম্বার ধন্যবাদ আমরা এ পর্যায়ে ও আচ্ছা হাসনাইন একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সেটা আমরা আর কিছুদিন পরেই ক্লিয়ার হয়ে যাব যে ডিএমআইএনবি নাম্বার এখনো থাকবে এসিনটাও থাকবে পিনটাও থাকবে সবগুলোই আমাদের আইবি প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ড থেকে দেওয়া হবে এবং যেহেতু ডিএমআইএনবি নাম্বারটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে পিএনজ এ রূপান্তরিত হবে সেজন্য এটাকে এক সময় নাও রাখা লাগতে পারে যেহেতু সবাই পিএনজ হয়ে গেল এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি যেহেতু নিজেই পিএনজ এবং বস উনি হেল্প করবেন রোজি আপা অলরেডি জমা দিচ্ছেন পরীক্ষা দিচ্ছেন পরীক্ষা হয়ে গেছে আপনারা সবাই দিয়ে পিএনজ দিবেন তাহলে একসময় আর ডিএমআইএনবি নাম্বার লাগবে না আর এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলম হোসেন জি সালামাইকুম শুভ সন্ধ্যা আমি আসলে বক্তব্য দিয়ে অভ্যস্ত না তা আজকে আমার এই অনুষ্ঠানে একটু কথা বলার জন্য নিজের মনের মধ্যেই একটা অনুভব করতেছি একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সংক্ষেপে কথাটা বলুন আমি আমার সিটে চলে যাব তো আমি বেশ কিছুদিন যাবতই স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এর কাজ করতেছিলাম তো যেটা ফিল্ডে দেখলাম যে আমাদের মধ্যে আমরাই আর কি ডিজাইন এর কাজ না করে শুধু সিগনেচার দিয়ে টাকা নেই এরকম আমাদের মধ্যে অনেকে আছে তা আমি সবাইকে অনুরোধ করব অ্যাটলিস্ট এই কাজটা কেউ করবেন না প্লিজ কারণ হলো রাজুকে যে কাজগুলো করে সেটা হলো কতটুকু রাস্তা ছাড়লাম এটার উপর বেস করে কিন্তু একটা বিল্ডিং যদি টিকে না থাকে রাস্তা ছাড়ার উপর কোন ক্রেডিট থাকার কথা না আর একটা বিষয় আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি একসঙ্গ বলতে চাচ্ছি রাজুক যে কাজ করে সেটা রাজুকের বিষয় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে সাবজেক্টটা এটা আইবি কন্ট্রোল করুক এসিন যে আমরা করব পিঞ্চ করব সবকিছু ঠিক আছে রাজুক কিন্তু এই জিনিসটা ম্যান্ডেটরি ভাবে তারা নেয় না তারা শুধু আমি নিজে ফিল্ডে দেখছি কাজ করে তারা সেখানে অনেক টাকা পয়সা লেনদেন হয় প্লান পাশ করে যাওয়ার কিছু হয় স্ট্রাকচারটা তারা মোটেও আমলে নেয় না অথচ এটা খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু ইস্যু তো আমার ছোট জ্ঞানে আমি বলতেছি যদি এটা সম্ভব হয় রাজুক যে কাজটা করতেছে প্লান পাশের আমাদের আইবি কেন সেই কাজটা করতে পারবে না স্ট্রাকচারাল ডিজাইনটা সম্পূর্ণ আইবি কন্ট্রোল করুক খারাপ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন আমরা এটা জানি যে এটা আসলে মানে এই সেক্টরটার যতটুকু আমরা আমি বলবো যে মানে এখন যে আমরা এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে মূল্যায়ন করতে পারি নাই এই জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু একটা এই অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি আর একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবি এই রাজকের কিছু ইম্পর্টেন্ট কমিটিতে সদস্য আমিও দু একটা কমিটির সদস্য সেখানে আমরা দেখলাম 
এটা শেয়ার করি আপনাদের সাথে ওই আর্কিটেক্টদের যিনি প্রতিনিধি আই এবি থেকে যায় তারা যে আর্কিটেক্ট ডিজাইন করছে মানে তাদের প্ল্যান করছে তাদেরকে চেনে বেশিরভাগই ও এটা অমুক করছে ওইটা অমুক করছে তবে তাদের সংখ্যা সীমিত এবং তারা একে অপরকে চেনে দুইটা কথা বলছি একটা হচ্ছে তাদের সংখ্যা কম আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে তারা একে অপরকে চেনে আর একটা কথা বলি নাই যে তাদের প্রফেশনাল অনেস্টি আছে এখন আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি না বেশি নাকি আচ্ছা আপনি মাইক নিয়ে বলেন না এটা ডিসকাশন মিটিং বলেন আমাদের ছিলাম চার থেকে পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়ার আছে আমি বাই নেমে বলতে পারি তারাই শুধু রাজুকের এই ড্রয়িং এ সাইন করে কি বলে যে স্পেশাল মিটিং বা বিসি কমিটি যে ড্রয়িং গুলো যায় তারা কিন্তু ডিজাইন করে কিনা আদৌ সন্দেহ আছে আমি ওখান থেকে কয়েকজনের কাছে ফোন করছি চার থেকে পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়ার এক একজনের আট দশটা করে ফাইল ওখানে জমা হয় অথচ তারা কিন্তু ডিজাইন করে না এই জন্য আমাদেরও যদি আপনারা যদি হন আমরা রাজুক থেকে আইবি থেকে যদি একটা ফিস করে দিতে পারি যে এর নিচে ডিজাইন করা যাবে না এর বেশি ডিজাইন করা যাবে না তাইলে হয়তো আপনাদের ডিমান্ডটা আরো বেশি হবে ধন্যবাদ আমি আমি আর একটু বলে নেই যে এক্ষেত্রে আপনাদের কাছ থেকে এই মতামত চাবো যে আমি ইতিমধ্যে শিবলু ভাইকে অ্যাডমিন করে আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলছি আপনাদেরকে নিয়ে এক্সট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আইবি আমরা এই সম্মেলনের পর সবাই সবাইকে চিনতে চাই মতামতটা কন্টিনিউ রাখতে চাই সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং শিবলু ভাই যেহেতু আমাদের প্রিন্স এবং আইবি জেনারেল সেক্রেটারি উনি এটা অ্যাডমিন উনি ওই আইবির এই আপনাদের লিস্ট অনুযায়ী এটার মধ্যে সবাইকে ইনক্লুড করলে আপনাদের মতামতটা সবসময় আমরা পেতে থাকবো আমরা আমরা নিজেদেরকে একটু চিনি এবং আমরা যখন নিজেরা নিজেদেরকে চিনব তখন কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারের ডিজাইনে সাইন করতে কিন্তু মানে একটু ইতস্তত বোধ করবে যে আমি অমুকে তো চিনি তার ডিজাইনে আমি সই করব কিনা বা আমি ডিজাইনটা করি নাই আমি এই ডিজাইনে সই করব কিনা আমাদের কিন্তু আইবিতে প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ার্স ডেতে একটা শপদ বাক্য পাঠ করানো হয় আমাদের কিন্তু এথিক্স কমিটি আছে এগুলো সব সিগনেচার দিয়ে আপনারা মেম্বার হন ফেলো হন মানে প্রিন্স হন এখন এসিন হবেন এগুলো পড়ে দেখবেন যে আমাদেরও কিন্তু রাজুকের জন্য এটা বলে দিচ্ছে যে এত টাকা তার পার স্কোয়ার ফিট রেট হবে আমরাও যদি বলে দিতে পারি যে যারা প্রিন্স তাদের এত হওয়া উচিত যাদের এসিন্স তাদের এত হওয়া উচিত যারা ডিএমআই নাম্বার তাদের এত হওয়া উচিত বা যারা শুধু মেম্বার তারা এত হওয়া উচিত তাহলে অন্তত একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হবে সেই প্রস্তাব আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু আশা করব এ পর্যায়ে আমি প্রকৌশলী আবু তাহের বলতে চাচ্ছেন আইবির যারা এখানে ইলেকটেড মেম্বার আছে তাদেরকে একটু পরে দিচ্ছি আমি আপনারা থাকেন সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি এবং আমার শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদত হোসেন শিবলু ফিঞ্চ সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবি ঢাকা আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য দাঁড়িয়েছি আমি কয়েকদিন ধরেই দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় কাজ করছি রিসেন্টলি আমি আমার পদ্মা ব্রিজ রেন্ডিং প্রজেক্ট থেকে এই মাসে আমার শেষ মান আমার এক্সপিরিয়েন্সটা হলো একটু বিটার আমরা বাংলাদেশে অনেক অনেকেই অনেক নিজেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এবং অনেকেই গর্ববোধ করি কিন্তু আমাদের মধ্যেও কিছুটা গলদ আছে ক্রেডেন্সিয়ালি পৃথিবীতে আমরা দুর্বল না কিন্তু পৃথিবীর কোথাও আমরা এরকম নাচ না আমি সিঙ্গাপুরে দশ বছর চাকরি করেছি আরটিও হিসাবে রেসিডেন্ট টেকনিক্যাল অফিসার সেটারও একটা রেজিস্ট্রেশন লাগে কনসালটেন্ট আমরা যাদেরকে বাংলাদেশে এআরই হিসাবে চিনি ওখানে আমাদের ইকুইপমেন্টসই ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমরা গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পৃথিবীর কোথাও 
স্বীকৃতি পাই না কারণ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়ন আমাদের কোয়ালিফিকেশন আমাদের যে এডুকেশন আমাদের যে সিলেবাস এখান থেকে আমরা যে জিনিসটুকু অর্জন করি আমরা যখন বাইরে অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাজ করতে যাই আমরা পিছিয়ে পড়ি বিশ্বাস করেন আর না করেন আমরা কিউরিং সিস্টেমটা কি জানি হট উই উইন্ট বাই দ্য কিউরিং কিউরিং ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কমপ্লিট বাই ওয়াটার ইট ইজ টোটালি এ রং ডেফিনেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও বিকজ হোয়াই উই ডু মেক এ কমপ্লিট মিক্স ডিজাইন দি রিকর্ড ওয়াটার ইজ ইনসাইড অফ দি কেয়ার উ কমপ্লিট মিক্সেস ফ্যাব অল দ্য ওয়াটার ইনসাইড শুড বি consistent and the water cannot be grace or ingress with the concrete but that means what is going on clearing hote hole eta total je pani ta ache shei ta ke rakhte hobe bahir theke pani dewa jabe na ebong bhitore pani ta evaporate hote parbe na so that means what can we do we can make the environment surround it air tight लोकलिंग কিন্তু আমাদের উই হ্যাভ এ ফাইনাল অফ এক্সপার্ট দে নেভার আস্ক এনি কোশ্চেন হোয়াই উই ডু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য কিউরিং অফ দ্য স্লিপার নো বডি আস্ক দ্যাট কোশ্চেন কারণটা হলো ওই টুকুই আমাদের লিমিটেশন আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করতে যাব তখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডগুলো এখনো বাংলাদেশে আসেনি আমরা টিল টু ডেট হান্ড্রেড ইয়ার্স বিহাইন অফ আর লেটেস্ট টেকনোলজি আমরা কমপ্লিট করি নর্মালি আমরা কমপ্লিট করে ডিজাইনে ছেড়ে দিই কিন্তু এটার সাথে যে রিলেটেড ফর্ম ওয়ার্ক ডিজাইনটা হুইল ডু ইট আমি সেই উপরে কাজ করছি ডিজাইনও কাজ করছি ইঞ্জিনিয়ার না ডিজাইন যিনি করবেন তিনি ফর্ম ওয়ার্ক ডিজাইনটা দিতে হবে বাধ্যতামূলক আমাদের দেশে সেটা হয় না আমার বিশ্বাস আমার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক যিনি রিয়েল এজেনিয়াস হি টুক দ্য সামেন্স to make the fields around the world to renown Bangladesh. I'm going to make a few years code in them. That is not a final decision, a final solution. Fields should be in the specific, specified, related works. I'm going to make a few years code in them. Geotechnical engineer, I cannot do other works. I should be geotechnical. I'm going to make a few years building I should be the building expert. I will just call it PS in structural work, base, culvert under bus. I should be that, that one. The Vishesh Koran and Makaran, I will just call it substructure and superstructure. I will just call it the definition of the building. I will just call it the level of the same thing. I will just call it the building, 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 high performance concrete works. এখন প্রশ্ন হলো আমাদের এখানে খুব যিনি আজ বাংলাদেশে ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করে কিন্তু হাই পারফরমেন্স কমপ্লিটের কথা তখন বলছে আর কমপ্লিটের পারফরমেন্স তো আছেই নট টু বি গেট হাই পারফরমেন্স আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটা প্রুফ দিচ্ছি থিঙ্ক ইট এট পান্স হাই পারফরমেন্স মিনস কমপ্লিট স্ট্রেংথ It should be 50 to 80 MPA. That's why, Arak Top Mundrit. Sheta Ultra High Performance. It is the latest concrete in the world right now. Can you talk about the question? Yes, that's why. Remember the show, Alishan said, it's a good thing about the design. 580 kg per meter cube. But so, I think it's a bit of a cement. Can you imagine what would be happen there? If the concrete size is bigger, thickness is higher, then it becomes a mass concrete. All of these are mass concrete definition. That is, let's check it. 
in every court. Perfect. But in our Bangladesh, beyond this, there is not, nothing in the, the, the mass concrete. I think it should be included. It should be included in the in the BMDC. Well, next generation. Ultra high performance, 80 to 120 MPA. Um, the eighty go, I mean, after the eighty go share, but the rest of us, I mean, Asha Kuri, our J Prince, J System to Chalu Kotsa, I will be one of the new ones. Among the wish of the car, the other day, I will be in Washington, a court to the another hall. I'm the hotel, we share the other day. I'm the one to practice court to Prabhu, recognition Prabhu, come on, I'm the one to talk to me, Jury. So thank you very much. Ask me if you didn't have a lamb, I want to talk about it. I am very happy. Ashakuri, I am very happy. Hello, Commission of Justice, my dear friend. Assalamualaikum. Hello, Bad. Assalamualaikum. I am very happy. 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 I am की की चाहिदा आसे बाकी चेत की पिता पड़े नहीं तो हमारे इसके घोष के बाद जाना तो तो माइनस सब है तो रिकॉर्ड नहीं होती किंतु ऐसा हम तारा लोग के हम लोग किंतु ये व्यवस्था वाला नहीं बोझ नोट शुंदर एक ता इंटरनेशनल प्रोग्राम तो ऐसा जो शुंदर प्रोग्राम है ये जो ना हमें आपने कहा आशा कर बोझ जो आपने शुचिंत तुहन भाई एक तो पोषण को लिया करने डाक से हैं ठीक है सर किंतु शामने जरा इस चीज़ तो बोझ आसन नेत्र बिंदु एवं शामने जरा आसन तादर शामने कथा वाला छोटा तापुरा मीटु बोल सी गोतो बीसे दिसंबर अमादे एक ता विधि माला जे प्रोग्राम हुए चिलो शेखनो अमारे एक तो कथा वाला छुड़ी हुए चिलो जस्ट तीस सेक जहाँ कम जेटा बोलती सिलाम, गोतो बीसे दिसंबर, शेखना मैं बोले सिलाम, शिवलोभेर शत्य अश्लाम दे वाणी सेक्रेट जनरल सेक्रेट जेटा बोलते हैं, जहाँ मदेर उखने दो जन इंजीनियर चाइन करे, कोथा डा शब्दो, अश्ले टा वाणी गुलो कारण हैं से, कारण है मुद्दे एक टाइम शेदिन बोले सिलाम, जेक्टा फाइल एक टा फाइल सबमिट कर ले पीएन के जमा दिया जन पीएन के दी तेरे दो हजार टका किंतु एक जन इंजीनियर साइन करे मात्र एक हजार टका है आपना इमेजिन करते पार बनना आमी शेडे बोल सी जे ऐखने आम्रा आमी शेही प्रोग्राम में बोले सिलाम आशुला आम्रा निज़ेदर के ऐखोनो शेवाबे मनोवाय एडिट करते पाई ने जामा ढेलो कोतवा दौड़ 
তা আমি যেহেতু আমি পারি নাই তা আমার মনে হয় আইবি এখন সময় এসেছে আইবির এই উদ্যোগটা নেওয়া যে ইঞ্জিনিয়ারদের কত টাকা ফি হবে যারা ডিজাইনের সাথে জড়িত বিশেষ করে কনসালটেন্সি করেন তাদের ফি কত হবে আইএবি যেরকম ফিস করে দিয়েছে আপনারা অনেকেই জানেন যারা আইবি যারা আইটিআর কাছে প্রথম ক্লায়েন্ট যারা যান তাদের একটা কথা প্রসঙ্গে বলেন যে আমাকে আইবি এই রেট ধরে দিয়েছে এই নিশান কাজ করতে পারবো না কিন্তু আমাদের আইবি এটা এখনো করা হয় নাই আমি মনে করি এখন যে উদ্যোগ নুরজামান স্যার প্লাস তিন ভাই এবং আমাদের মঞ্জুমন সৈদ ভাই যে উদ্যোগ নিয়েছেন আগামীতে এই উদ্যোগটাকে জরুরি যে আমাদের রেট ফিস করে দেওয়া এটা যদি হয় তাহলে আমি মনে করি যেমন সকল ইঞ্জিনিয়ার যারা প্রাইভেট কাজ করে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন তাদের মূল্যায়ন হবে এবং অনেকেই বলেন যে ডিএমের নাম্বার সাতশো আছে পিনস কেন করি না আমি নিজেও পিনস এর জন্য কয়েকবার ধরনা দিয়েছি কিন্তু আসলে করতে পারিনি অনেক ফর্মালিটিস আছে ইনশাল্লাহ এবার করে ফেলব তা আপনারা দোয়া করবেন আর এই উদ্যোগ যেটা নেওয়া হয়েছে আশা করি আমাদের জন্য যারা ডিজাইনের সাথে জড়িত এবং যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের জন্য আইবি আগামীতে আরো ভালো ভালো কাজ করবে সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু এবার একটু আমাদের এক্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকেই নারী প্রকৌশলী আছে আমরা আইবিতে কিন্তু পরপর দু বছর আমরা নারী প্রকৌশলী সম্মেলনও করেছি আপনারা মনে জানেন আমি একটু জুনিয়রদের মধ্যে থেকে ডাকতে চাই আমাদের ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের প্রতিনিধি প্রকৌশলী হিসাবে নাম এসেছে এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী পলিদাস প্রকৌশলী পলিদাস আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সভাপতি আমাদের আইবি সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আর তুইন ভাই আর আমার সামনে উপস্থিত আমাদের সম্মানিত প্রকৌশলী বিন্দু সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আসলে আমরা প্রকৌশলীরা মনে হয় এরকম ভাবে ডায়াসে কথা বলতে খুব নার্ভাস ফিল করি এটা আমার সমস্যা আছে হয়তো আরো অনেকেরই আছে সেটা আলাদা আমাদের অনেকে আছে খুব স্মার্ট যেমন তুহিন ভাই অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন আমরা সবাই চাই তুহিন ভাইয়ের মতো হতে আর আমাদের মঞ্জুর মশাই স্যার আছেন উনি আমার সংস্থার হচ্ছে স্যার ছিলেন স্যারও হচ্ছে খুব ভালো বক্তা আমি আমার পরিচয়টা একটু দেই আমি পলিদাস নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আছি আজকে আমাদের সম্মানিত প্রকৌশলীরা অনেক কিছু বলে গেলেন আমি একটু আজকে যে টপিকসটা স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলন আমি শুধু সেটা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই প্রথমে আমার কাছে যখন এই প্রোগ্রামটা নিয়ে চিঠি আসে আমি খুবই খুশি ছিলাম যে আইবি এতদিন পরে এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে এবার যখন টপিকসটা দেখলাম তখন আরো খুব খুশি হয়ে গেলাম কিন্তু যখন সময়টা দেখলাম তখন আসলে আমি খুব অখুশি ছিলাম ইভেন এখন আছি কারণ সারাদিন অফিস করে সপ্তাহে পাঁচটা দিন আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ট্রেনিং করা এটা খুবই মনে হয় কঠিন কাজ অনলাইনে মনে হয় আমি সহ এবং যারা নারী প্রকৌশলী বিশেষ করে আছে এবং আমাদের কিছু ছেলে প্রকৌশলী যারা আছে তাদের কথা বলবো যে তাদের জন্য মনে হয় এটা ট্রেনিং নিয়ে যেটা খুব কঠিন হবে তো আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এরকম একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য সাথে সাথে একটা কথা বলতে চাই যে আমি যতটুকু বিভিন্ন সেমিনার এবং ট্রেনিং এ গিয়েছি আমি দেখলাম যে এ ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রামটা খুব সামনা সামনি হলে ইন্টারেকশনটা ভালো হয় যেমন ট্রেনিং প্রোগ্রামে যখন আমি জয়নুল আবুদ্দিন স্যারের নামটা দেখলাম আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম আমি সৌভাগ্যক্রমে স্যারকে একদিন পেয়েছিলাম আমাদেরই পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে এবং দেখলাম যে স্যার যখন কথা বলেন শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্যারের দিকে শুধু তাকায় থাকতে হয় এবং দেখলাম যে আমাকে কোনো রেফারেন্স বইয়ের দরকার হচ্ছে না তো আমার অনুরোধ থাকবে আয়োজক কমিটির কাছে যে কিছু ক্লাস অন্তত আমরা যদি সামনা সামনি স্যারদেরকে পাই আমার মনে হয় এটা ভালো হবে আর হচ্ছে শুধু স্যারদেরকে দেওয়া ছাড়াও যেহেতু আমাদের প্রকৌশলীদের কিছু জানানোর জন্য সুতরাং কিছু যদি যারা প্র্যাকটিশনার আছেন তাদেরকে টিচার হিসেবে নিয়ে আসা হতো তাহলে আমাদের জন্য 
বেশি ভালো হতো কারণ আমরা বইয়ে তো অনেক কিছু পড়ি কিন্তু যখন আমরা এটাকে আমাদের অভিজ্ঞতাকে যোগ করি তখন আমাদের একটা খুব ভালো কিছু বেড়ে আসে আর আয়োজক কমিটির কাছে আমার আর একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা কিন্তু অনেক ভালো কাজ করছে অনেক ধরনের ইনোভেটিভ ডিজাইন করছেন অনেক ধরনের কাজ করছেন তো যেগুলো আমাদের ইনোভেটিভ ডিজাইন আছে যেমন আমাদের পদ্মা ব্যারেজ হওয়ার কথা ছিল মানে গঙ্গা ব্যারেজ এ ধরনের যেগুলো রিমার্কেবল প্রজেক্ট আছে সেগুলো নিয়ে কেননা আমাদের ছোট ছোট কিছু সেমিনার হোক সেখানে যিনি কাজে আছেন যারা এটা এক্সিকিউশনে আছেন যারা ডিজাইনে আছেন যারা প্ল্যানিং এ আছেন এরকম কোন সেমিনার হলে মনে আমরা আরো বেশি উপকৃত হতাম আর সর্বশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আইভির এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ পলি দাসকে আমি এরপরে যারা বক্তা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আসলে আজকে কিছুটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মতোই আমাদের যে কোর্সটা চালু হচ্ছে চৌঠা জানুয়ারি তাই তো আর পলি যেটা বললো পলি আমার সম্পর্কে ছোট বোন সে সেই হিসেবে দুই একটা কথা উত্তর দিতে হয় যেহেতু আমি এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং এই দুইটা প্রোগ্রামেরই আসলে সদস্য সচিব কোয়ার্ডিনেটর কমিটির তো আমরা প্রথম অবস্থায় ফিফটি পার্সেন্ট ইউআরপি জানে যে ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাস রাখছিলাম ফিজিক্যাল ফিফটি পার্সেন্ট রাখছিলাম আসলে অনলাইন পরবর্তীতে এস কে ঘোষ স্যার সহ ইয়াজদানী স্যার যারা আমেরিকা থেকে ক্লাস আমাদের আসার কথা ছিল তারা কিন্তু আসতেই পারে নাই অমিক্রণের কারণে ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে এই একটা প্রবলেম দ্বিতীয় আমরা মনে করলাম যে সাপে বর হলো কারণ হচ্ছে আমরা ফিজিক্যালি আসলে ক্লাস নিতে পারতাম একশো জনের কিন্তু এখন আমরা আসলে ছয়শো আশি জন রেজিস্ট্রেশন করছে সাতশো জনের ক্লাস নিব অনলাইনে আর যে মানের শিক্ষকরা এখানে ক্লাস নিবে এটা আমরা আসলে সাতশো জনকে দিতে চাচ্ছি প্রথম ব্যাচটা আমাদের একটু অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বেশি জনকে দিতে চাচ্ছি কারণ আমার ডিএমআইএনবি নাম্বারই সাতশো জন আমরা সাতশো জন কি যদি এস এম হিসেবে পাই আমার এক একসাথে কাজটা হয়ে গেল তো আমরা চাই যে এই সাতশো জনই আসলে পিএন জ হবে এক বছরের মধ্যে এরকম একটা আশা নিই আর পলি পলি যেভাবে কথা বলেছে শুধুমাত্র এই এই ট্রেনিং নিয়ে আপনার একটু আজকে ট্রেনিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন আমারও ইচ্ছা আছে ও যেমন বললো যে প্র্যাকটিশনার যারা আছে তাদেরকে ক্লাস নেওয়ার এখানে কিন্তু আর একটা আমাদের এটা হিডেন একটা ব্যাপার আছে আমাদের এই ক্লাসে যাদেরকে ক্লাস নেওয়া হবে তাদের মধ্যে থেকে একটা গ্রুপ অফ ট্রেইনার আমরা কিন্তু সিলেক্ট করব পরবর্তী কোর্সের জন্য সুতরাং পরের ব্যাচে এসে বলতে পারবে যে যারা প্র্যাকটিশনার বাংলাদেশের তারাও আমাদের এখানে ক্লাস নিচ্ছে প্লাস আমাদের প্রথম কোর্সেও কিছু প্র্যাকটিশনার আছে আপনারা ক্লাস করার সময় পাবেন প্লাস আমি যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা খুলছি দেখছি ইতিমধ্যেই শহীদ আলম স্যার যিনি হচ্ছে একসময় রাজুকের চেয়ারম্যান ছিলেন সচিব ছিলেন তিনি আমাদের ইউআরপির এই বাংলাদেশ পার্টির প্রধান হিসেবে কাজ করছেন তিনি দেখলাম একটু রিং করছেন স্যার কি আমাদের অনলাইনে আসেন কিনা অনলাইনে থাকলে স্যার আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন প্রকৌশলী শহীদ আলম স্যার আছে দেখো তো मुजिब बर्ष महान विजय सुवर्ण जयंती आईबी कर আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আসসালামু আলাইকুম আসলে কেউ যদি কিছু মনে না করেন দু একটি কথা বলবো জাস্ট নিজেদের সমালোচনা গুলো করতে চাই দু একটা বলি আমরা রাজুকে কিভাবে আমরা এস্টাবলিশ হতে পারি না আর কি একটা কিভাবে বললো এখানে আমলাতন্ত্র কিছু বিষয় আছে যখন ওই বিধি গুলো হয় বা মন্ত্রালয় যখন আইন কানুন গুলো হয় তখন তাদের নেতৃত্বে কিছু লোক থাকে যারা আসলে চায় রাজুক বা ডিজাইন ড্রয়িং বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এর টোটালটা মাদার কনসার্ন নামে তারাই থাকবে তারাই লিড করবে এটা একটা আমাদের আমাদের ল্যাকিংস আছে আর একটা জিনিস বলবো যে আমরা আইবি কে আসলে বিভিন্ন ওই বলার আমরা চেষ্টা করেছি যে আইবি কে আসলে আমরা নিজেরাই শক্তিশালী করতে পারতেছি না আমরা 
আজকে অত্যন্ত আনন্দিত এবং ভালো লাগতেছে যে সবাই সম্ভবত এখন যেহেতু একটা যুব যুগী বিধিমালা আসতেছে সুতরাং সবাই নিজেকে একটু ঝালাই করে এবং তৈরি করে নিতে চাচ্ছে আমরাও এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনারা আইবির প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে তৈরি করেন এবং আপনারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে নিজেদেরকে তুলে ধরুন আসলে এখানে কয়েকটি কথা বলবো যেমন আমরা সবাই কিন্তু আসলে ডিজাইন নিয়ে কথা বলতেছি বাট ডিজাইনের যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা যেটা প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে আমরা আমি কনফিডেন্টলি বলবো এখানে নাইনটি পার্সেন্ট যারা আছেন ডিজাইন করে দিচ্ছেন খুব ভালো বাট প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আপনাদের যে সুপারভিশন এবং মনিটরিংটা এটা ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট বা যে থাকে তার সাথে কিন্তু আপনারা কমিটেড থাকেন বাট প্র্যাকটিক্যালি তারাও ডাকে না আমরাও যাই না যে কারণে ফিল্ডে কি হচ্ছে আমরা এখানে আইবি কে ধন্যবাদ দিব যে তরুণ ভাই বা আমাদের মঞ্জুর মোর্শেদ ভাই নুর জোহান স্যার এদের মাধ্যমে যে এই প্রোগ্রামটা হয়েছে পাশাপাশি আমরা কিভাবে এটা ডেভেলপমেন্ট পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে আমাদের এই কন্ট্রোলিংটা ধরে রাখতে পারি সেটার একটা আমার মনে হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার কারণ ভালো ডিজাইন করলেন ভালো মডেল করলেন বাট ফিল্ডে গিয়ে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কলম সাইজকে কমাচ্ছে রড খারাপ দিচ্ছে কনস্ট্রাকশন এই কংক্রিটের মান খারাপ করতেছে আলটিমেট লাইব্রেটি স্টাফদের ঘরে আসতেছে আপনি কেন ক্লায়েন্ট কে খুব হার্ডলি ধরবেন না যে আপনার কনস্ট্রাকশন করার সময় আমাকে মেন্ডেটরি সুপারভিশন নিতে হবে যেরকম একটা ডিজাইন ফি থাকবে সুপারভিশন ফি থাকবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না রানা প্লাজার মতো অন্যান্য যে ঘটনা ঘটছে তখন কিন্তু আলটিমেটলি আর্কিটেক্ট ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার বা প্লামিং তারা কেউ নেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে যে ডিজাইন করছে যে মনিটর করছে তার উপরে আমরা নিজেদের সেভ করার জন্য আমরা মনে হয় যারা যারা যেভাবে ডিজাইন করতেছি সেখানে ফিল পর্যন্ত আমাদের ইনভলভমেন্ট রাখার চেষ্টা করব আর হচ্ছে এস ইঞ্জিনিয়ারিং যে লিমিটেশন আছে আসলে এস কে ঘোষ ইন্টারন্যাশনাল একজন ফেমাস পার্সন এছাড়াও কারণ এস ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিন্তু এখন আমার যারা ফ্রেন্ড সার্কেল সিনিয়র বা বড় আছে সবাই মক করতেছে যে আমরা কিভাবে হতে পারি মানে সবাই একটা কিউজিপি আসছে এটা যেন কি হয়ে যাচ্ছে আমরা যেন মিস না করি ট্রেনে উঠতে হবে সো এটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি আশা করি যে লিমিটেশনটা থাকবে না এস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমরা মানে আরো ব্যাপকতা বাড়াবো আর হচ্ছে যে আপনার অনেকে যারা সাইন করে যেটা আল্লাহদ্দিন ভাই বলে গেছে বার কয়েকজন বলছে যে সাইন করে এটা আমি নিজে আমার কিছু মনে করেন না আমি আমার আমি কনসালটেন্সি করি প্লাস আমরা ছোটখাটো একটা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ফার্ম আছে তো আমি রাজুকে আমি মনে হয় লাস্ট অগস্ট থেকে প্রতিদিন তিন চার দিন অফিস করি আমার নিজের অফিস বা অন্য কাজ না রাখে বাদ দিয়ে কারণ কি আমার সাত আটটা প্ল্যান পাস আছে নতুন বিধি হলো আসতেছে কিভাবে এগুলো বের করে নিয়ে আসা যায় কারণ অগস্টে আজকে চার পাঁচ মাস আমি প্ল্যান পাস করতে পারতেছি না তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু আমার কোয়ারি আসছে রাজুক থেকে রাজুকে ধন্যবাদ দেব যে কারো হয়তো ডিএমআইএমবি নাম্বার আছে বাট সেটা এই ক্যাটাগরি ওটাকে ওরা বিলো সিক্স স্টোরেট ধরতেছে বিলো সিক্স মানে আপনি পাঁচতলা একটা একটা গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার কিভাবে পাঁচতলা পর্যন্ত এটা ক্যারেটেরিয়া ওরা দিছে যাই হোক আমি লাস্টে ইঞ্জিনিয়ারিং চেঞ্জ করতে বাধ্য হয়েছি যারা সি ক্যাটাগরি আনলিমিটেড হাইট আছে তাদের দ্বারা আবার নতুন ভাবে প্ল্যান সাবমিট করতেছি थैंक हालदारुपारिशन শিপলু ভাই আর একটা প্রোগ্রামে একটু বলতেছিলেন যে তিনি রাজুকে কি পরামর্শ দিয়েছেন আমার মনে আমাদের প্রকৌশলী শাহাদ হোসেন শিপলু পিঞ্চ এই উপরে একটু বলবেন আমাদের এই যে বিধিমালার যিনি কনভেনার আছেন উনি জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং রাজুকের মেম্বার উনি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে আমাদের যারা ড্রয়িং এ সাইন করেন আর্কিটেক্টদের পাশাপাশি তাদের সাথে আমার একটা কথা হয়েছে এবং তাদের একটা রেজুলেশন হয়েছে আর্কিটেক্টদের উপস্থিতি স্পেশাল কমিটির মিটিং এ আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়াররা ডিজাইন সুপারভিশন এবং অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পর্যন্ত যে কাজগুলো হয় তিনশো টাকার স্টেম্পে তারা ক্লায়েন্ট আমাদের স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট করবেন সেই এগ্রিমেন্টের কপি তাদের কাছে জমা দিবেন তারপরে এই বিল্ডিং এর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে শুরু করে 
অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পর্যন্ত আমরা প্রস্তাব রেখেছি যাতে ওখানকার টিম লিডার আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে রাখা হয় কারণ আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার কোনোখানে ফাংশন থাকে না মেইনলি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ফাংশনের রোলটা বেশি প্লে হয় সেই কারণে তারাও এগ্রি এগ্রি করেছেন এটা এখনো ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই আশা করি অচিরে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমরা আপনারা যেসব প্রস্তাব করছেন সেগুলো আসলে আমাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে এসেছে এবং আমরা এগুলো নিয়ে আইবি থেকে রাজুকের সাথে প্রতি মুহূর্তে আসলে এই দাবিগুলো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনারা মনে হয় ইতিমধ্যে বুঝেছেন যে আমরা আপনাদের জন্য কাজ করছি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার রজিয়াপা পুরো নাম এই মুহূর্তে মনে নাই রজিয়াপা আমাদের খুব জনপ্রিয় ওনার হাজবেন্ড আমাদের এখানকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি ডক্টর রজি সিদ্দিকুল হ্যাঁ রজি সিদ্দিকি আপা কিন্তু আবার রিহ্যাবের ডাইরেক্টর লক্ষে যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা বেস্ট একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা বেস্ট একটা আয়োজন হয়েছে আজকে যে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন এই সম্মেলনটা আমাদের জন্য আমাদের ঐতিহ্যের জন্য ইঞ্জিনিয়ার ঐতিহ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমি এই আয়োজককে এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি এবং প্রধান অতিথি স্বাগত বক্তব্য যারা জুনি আছেন এবং সঞ্চালনায় যারা আছেন সকলে আমার অত্যন্ত কাছের এবং আমার আপনজন সকল ভাইদের নাম আমি আর এই মুহূর্তে নতুন করে বলছি না সকলে আমার খুব ভালো চান আমাদের মনে করেন যে পারিবারিক অভিভাবক আমি সকলকে আমার সালাম এবং আমার সামনে যারা উপবেষ্টা আছেন সকলকে আমার সালাম এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে এই যে আমি কিন্তু শুনেছি তুহিন ভাইয়ের মাধ্যমে শুনে আমি ওনাকে ফার্স্টেই বলেছি যে আমি কিন্তু এই ট্রেনিংটা নিব কারণ আমি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন গুলি আমি সেই শুরু থেকেই করছি কিন্তু প্রথম সেই অনেকদিন আগেই আমি কিন্তু ঢাকা ইমারত নিবার বিধিমালা টু থাউজেন্ড এইট যে সেটা কিন্তু এনলিস্টেড হয়েছি তারপর প্রিন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষাটাও দিলাম এখনো রেজাল্ট পাইনি তারপর স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করছি আর আমি হচ্ছে রিহেবের বোর্ড ডিরেক্টর আজকে প্রায় দশ বছর ধরেই আছি ওখানে তো যেহেতু রিহেবে আমি আছি রিহেবের অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার আছে তো সকলকে আমার মনে হয় যে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আপনার এই কোর্স গুলো কোর্সটা করেন এটা হচ্ছে বিল্ডিং টা সেফটির ব্যাপার আমরা বিল্ডিং যে স্ট্রাকচারটা করলাম সেটা ভিউ সুন্দর হলো আর্কিটেকচার অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ দিল কিন্তু স্ট্রাকচার সেফটি কিনা সেটা কিন্তু দেখার দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ারদের সে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারদের তো সেই জন্য রিহেবের সকল ইঞ্জিনিয়ারদের আমার মনে হয় উচিত তারা এই কোর্সটা নিয়ে নেওয়া উচিত আর পাশাপাশি যেহেতু আই বি এটা একটা বড় বৃহৎ দায়িত্ব নিয়েছে এটা আমার মনে হয় একেবারে আমাদের জন্য আমাদের ঐতিহ্যের জন্য আমরা এটাকে অনেক অন্য সকল কাজ ফেলে রেখে আমাদের করা উচিত আমরা সেইভাবেই আমায় আমার তরফ থেকে আমি বলছি যে এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই বিষয়টাকে না হলে আমরা আর্কিটেক্টদেরই গুরুত্বটা দেখছি আমাদের গুরুত্বটা আসছে না আমরা সিগনেচার শুধু করে দিয়ে দেই কিন্তু পরবর্তীতে এটা কে ইমপ্লিমেন্ট করে সেটা আমরা হয়তো অনেক সময় দেখি না এবং আর্কিটেক্ট যে নামদের নামটাই বেশি শোনা যায় যে অমুক আর্কিটেক্ট ওই বাড়িটা করেছে অমুক করেছে কিন্তু ওই বিল্ডিংটা সেফ কিভাবে হয়েছে সেটা বা স্ট্রাকচার ডিজাইনটা কে করেছে সেই জিনিসটা থাকে না যখন নাকি 
डेभलप करते विशेष विशेष धन्यवाद जिन शिवलु भाई पिंस इंजिनियर परीक्षा दिए साधुबादा हाथी आशा कर सकल धन्यवाद सकल के जय बांगला जय बंगबंधु धन्यवाद प्रथम प्रधान प्रकौशल सड़क जनपद विभाग विशेषायित प्रशिक्षण करते जा तो अत्यंत समय दबी छो बचर पर विशाल परिप्ति अनेक आगे उचित छो तो आयोजन पिछले जरा छो दीर्घ इतिहास बे कैक बचर दीर्घ दिन परिश्रम फले आज के पर्यटे पे तो धन्यवाद जाना इंजिनियर स्टाफ कलेज तरफ थे ऊपर जो आस्था रेखे अतीत प्राय दुहजार साल विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम साफल्य देखे साफल्य धारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य बजाय रखते इतिम्य जेने रिसोर्स पार्सन थकबें ता सकले अत्यंत प्रथित दशा और अभिज्ञ प्रकौशल निसंदेह कोर्स कन्टेंट थे स्ट्रक्चरल इंजिनियर प्राय सकल सैट गुलि देखे से गो मेटेरियल अभिज्ञता गो शेयर अपना सकले अने अपन जो मुधा मल्लवान बक्तव्य कि स्वच्छता प्रकौशलिंदते सारा दिन शेषे तो अपने कृतज्ञता सकल शुभकामना प्रशिक्षण कार्य साफल्य कमना कर शेष कर
আমরা আরো কয়েকজনের বক্তব্য শুনবো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের সম্মানিত ডিন মহোদয় বক্তব্য রাখলেন এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবে প্রকৌশলী এম ডি আবু সেলিম মোল্লা চিফ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এ বি সি রিয়েল এস্টেট আসসালামু আলাইকুম সুদীপ মন্ডলী আমি অবশ্য ডায়েস এই প্রথম বক্তব্য রাখতেছি হয়তো বা আমাদের আমার একটা ইয়া অনুরোধ ছিল যারা পিঞ্চ এবং অথবা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা মাস্টার্স করা আছে তাদেরকে আমার মনে হয় শুধু ভাইবেটা নেওয়াটা পুরো একটা পরীক্ষা এখন এই স্টেজে অনেক আমাদের এখানে অনেক মানে পঞ্চাশ উপরে পঁচপন্ন উপরে তাদের ক্ষেত্রে ইয়েটা করা যায় কিনা মানে শুধু রিটেন পরীক্ষা না নিয়ে একটা ভাইবার একটা ইয়ে করা যায় কিনা যাদের পিঞ্চ আছে অথবা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং যাদের ডিগ্রি আছে এটা একটু জাস্ট কনসিডার করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আর কি থ্যাংক ইউ আমরা যখন এই এস ইঞ্জের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন কিন্তু অনেক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সামনে একজন বসে আছেন তিনিও আমাদের গত বিধিমালার প্রোগ্রামে বলছেন যে আমি এক্সট্রা চালে মাস্টার্স করছি পিএইচ দিচ্ছি আবার এই কোর্স পরীক্ষাটা আপনাদের জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু এটাও একটা সিদ্ধান্ত আছে যারা এই কোর্স করবে না তারা নিজেদেরকে যদি যোগ্য মনে করেন যে আমি এই কোর্স গুলো সব জানি আমি সরাসরি পরীক্ষা দিব সেটাও অপশনও খোলা থাকবে সুতরাং এটা নিয়ে আপনাদের চিন্তার কারণ নেই যে আমার আটচল্লিশটা ক্লাস না হইলে কি আমি পরীক্ষা দিতে পারবো কিনা তো ওই ব্যাপারে এখনো ডিসিশন হয় নাই যে রিটার্ন পরীক্ষা না দিয়ে শুধু ভাইবা দিয়ে হবে কিনা আমার মনে হয় যারা যোগ্য তারা রিটার্ন পরীক্ষা ভাইবা টেবে দিয়েই হতে পারবেন আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ক্লাস বাদেও সরাসরি পরীক্ষা দিয়ে এস ইঞ্জ হওয়ার সুযোগটা থাকবে পরীক্ষা দিবে তারপরে আর একটা প্রোগ্রামে শহীদ আলম স্যারই বললেন যে অনেক সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এই যেমন আবু তাহের স্যার যেটা উল্লেখ করলেন যে তারা বলছেন যে আমরা তো এখন ক্লাস নেই আমরা না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমাদের অনারি জেনারেল সেক্রেটারি একটা প্রসঙ্গ তুলছেন আমরা বিপিআর তো পরীক্ষাটা নিবে বিপিআর আমরা প্রথমেই বলেছি যে কোর্সটা যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ করবে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনটা করবে আমাদের প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ড তো তারা এই ক্ষেত্রে সিপিডির ক্ষেত্রে এরকম একটা আমাদের আলোচনা আছে এখনো কংক্রিট ফাইনাল ডিসিশন আসেনি যে কত স্কোয়ার ফিট ডিজাইন করে থাকলে তার সিপিটি কাউন্ট করবে এক্ষেত্রে সিপিডিটা ও ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করার পারিবারিক জীবন আছে এবং আমাদের চাকরি এবং দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজন আছে তো সবাই এই সময়টা আমরা আসলেই পাবো কিনা মানে আমাদের অনলাইনেই আমরা করতে পারবো কিনা তো সেটার জন্য আমার মনে হয়েছে 
सुनबे मैं आशा कर रखारेख्या परीक्षाजी मन कर सचक्षित बंगबंधुर इलेक्शन आगे पोस्टारिंगशन पोस्टर तक छवि देखे बोझा जाए खूब भलो प्रेस भलो छापाना है बुझे पाई बंगबंधु देख लूब सुंदर लोक प्रचारणा करना खाली ड्राइवर गाड़ी गाड़ी साथ बंगबंधु एक हाटा शुरू कर लोक से 
এবং ওনার চেহারা কি স্বাধীনতার পরে যে আমরা ওনার চেহারা দেখতাম সেই চেহারা আর স্বাধীনতার আগের চেহারা এক না অন্যরকম চেহারা ছিল আল্লাহ তালা তার তার চেহারার মধ্যে একটা অন্য ধরনের নূর যেটা নূর বলবো আমরা সেরকম একটা নূর আমরা ওনার চেহারায় দেখেছি বঙ্গবন্ধু ইলেকশনে জিতল জিতার পরে এরপরে বঙ্গবন্ধু আর আমার ডিস্টেন্স হলো দুই ফিট বঙ্গবন্ধু একটু হাত মুসাফা করলাম বঙ্গবন্ধু যাচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উনি বেশ অনেক দূর এই একোনা পর্যন্ত উনি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গেল সেগুলো আজও স্মৃতিতে আমাদের বঙ্গবন্ধুকে একবার পিন্ডি গেল উনি রাহুল পিন্ডি মেবি হবে অনেক লোক এই পুরা পুরনো এয়ারপোর্ট যে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এটা পুরো ভরে গেল বন্ধু বঙ্গবন্ধু প্লেন মাত্র নামছে বঙ্গবন্ধুকে প্লেন থেকে নামানো হয়েছে কিভাবে কোনো সিঁড়ি লাগে নেই কিছু লাগে নেই একটা পাঁচ টুনি ট্রাক গেল এই মিছিলের ভিতরে গেল আমরা কি এইটা কি যায় হ্যাঁ কয়েক অনেক লোক নেতা ফেতা কিছু আছে ওনারা ঢুকলো ঢুকার পরে প্লেনের আমরা যা বুঝলাম আর কি প্লেনের দরজা খোলা হয়েছে দরজা খোলা ওই রানিং প্লেনে ওই থামানো হলো থামায় দরজা খোলা হলো ট্রাকের মধ্যে বঙ্গবন্ধু উঠলেন বঙ্গবন্ধুকে মালা দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধু সেই লোকের মাঝে মাঝে উনি তার বঙ্গ ধানমন্ডিতে ওনার বাসায় গেছেন এরকম এরকম জনপ্রিয়তা বঙ্গবন্ধুর ছিল আর একটা শেষ করি যে বঙ্গবন্ধুকে আমি ফার্ম গেটে একটা টাইম ছিল ওনার সকাল সাড়ে আটটার সময় ফার্ম গেটে ওনাকে দেখা যায় ঠিক সাড়ে আটটার সময় বিকেলে সাড়ে চারটার সময় দুই তিন মিনিট আপনার এদিকে দিক হবে এর বেশি সময় না তা আমরা যখন সময় পাইতাম সপ্তাহের মধ্যে টোটাল ছয় দিন ওনাকে আমি দেখতাম ওনাকে দেখার পরে আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে যেমন আমি এই জিনিসটা দেখেছি যখন আমি পবিত্র হজ করেছি যখন হজের করার পরে যেমন আমার মনের ভিতরে একটা পবিত্রতা আসছে আমার বাবা আমার বৃদ্ধ বয়সে ওনাদের যখন মাঝে মাঝে দেখতাম যে একটা মনের মধ্যে একটা পবিত্রতা আসলো দেখার পরে ঠিক বঙ্গবন্ধুকে দেখার পরে প্রতিবার দেখার পরে মনের ভিতরে এরকম একটা পবিত্রতা আসতো সেরকম একটা ব্যক্তিত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছে যে তোমরা ইয়া ভাই আত্মনির্ভরশীল হতে বলেছে উনি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের বলছে তোমরা গ্রামে গঞ্জে যে কাজ করো গ্রামে গঞ্জে যে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করতে হবে সাদা কাপড় পরে অফিসে বসে থাকলে হবে না এখন ইঞ্জিনিয়ার করে আমরা করি তাই না আমরা করি এখন এটা খুব একটা ভালো কথা এখন আপনার এখানে গত দিন একটা ইয়ে ছিল আপনার ইমারত নির্মাণ বিধিমালার কথা তুহিন ভাই আমার কিছু জানতে চাইছিল কিন্তু আমি প্রিপেয়ার ছিলাম না বলতে পারিনি আমি আবার একটু যুক্ত করি ওই প্রথমে রাজুকে কি ছিল ইঞ্জিনিয়াররা সাইন করত না মালিক বাড়ির মালিক আর রাজুক সাইন করত কিসের ইঞ্জিনিয়ার তারপরে আসলো ইঞ্জিনিয়াররা তারপর সাইন করে কোন নাম্বার নাই সেটার আমি একটা গল্প করছি আশা করব না তারপরে ইঞ্জিনিয়ারদের মেম্বারশিপ নাম্বার দেওয়া লাগতো হইল তারপর আসলো স্ট্রাকচারাল ডিজাইনও চেক করা হতো রাজুকে ইঞ্জিনিয়ার বসানো হয়েছে চেকিং করার জন্য আমরা ড্রয়িং জমা দিছি ড্রয়িং পাস হয়ে আসছে ভালো কথা এরপর কেন বন্ধ হয়েছে আমরা যাই না এখন তো আর নেয় না এখনো এটা করা যায় এখনো এটা করা যায় কি করা যায় অনেক গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা ডিজাইন যেমন পিটাবল ডিজাইন আমাদের পাশে একজন বসে আছেন ভাই ওনারা এখন রিটায়ার্ড হ্যাঁ উনি সব যেমন ডিজাইন করছে ডিজাইন ছেলে এরকম যত ডিপার্টমেন্ট আছে সরকারি ওনারা ওনাদের থেকে সিট নেওয়া হোক ওনারা ইন্টারেস্টেড হলে ওনাদের এই কমিটিতে নেওয়া হবে এটা কমিটি হোক ওনারা আসুক প্রস্তাব দেওয়া আছে তারপরে আপনার আদা সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন অনেক আদা সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ডিজাইনার আছে ওনারাও আসুক নাম দিবে ওনাদেরকে ইনক্লুড করা হবে বুয়েটের প্রফেসর আছে অনেকে রিটায়ার্ড যারা ওনারাও আসুক ওই যে ভ্যাটিং হবে ভ্যাটিং খুব ভালো জিনিস আমি ডিজাইন করছি আমি আমি সারাদিন কিন্তু আপনার রড আর কংক্রিট নিয়ে থাকে আমি সারাদিন পাস করার পর থেকে শুরু হয়েছে এখন আপনার এটা নিয়ে আমার পেশা আমি যদি আমাকে ইম্প্রুভ করতে পারি যে ভ্যাটিং এর মাধ্যমে যদি অন্য এক ভাই সে আমার থেকে বয়সে কমও হতে পারে বেশি হতে পারে এখন তার থেকে যদি আমি একটু অ্যাকচেঞ্জ করতে পারি এটা ইম্প্রুভ হবে জিনিসটা এটা খারাপ জিনিস না এটা গেল তারপরে আপনি দেখবেন আমাদের আইবি থেকেই বা কোথা থেকে আগে পাশ করা হয়েছে যে সাত বছর জেল কাকে দিল সাত বছর জেল এটা ইঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারকে এত খারাপ যে সাত বছর জেল থাকবে এই এই ডেভিশন করে কে ডেভিশন তো করে বাড়ির মালিক ওই জায়গার মালিক ল্যান্ড ওনার ডেভেলপার এরা করে ল্যান্ড ওনারই করে উনি সেই ল্যান্ড ওনার কি হয় তার ওই ইঞ্জিনিয়ারকে জেল দিয়ে দেবেন ইঞ্জিনিয়ারদেরকে এইসব পানিশমেন্ট কমানো উচিত যদি বলে যে সাত কর্ম দিবস রাজুকে বা আই বিতা হিসাবে তার হাজিরা দিতে হবে এটাই যথেষ্ট পানিশমেন্ট এদের হতে পারে সাত বছর তো জেল এটা কোনো কথা না এগুলো দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে এই যে আপনারা বললেন যে আর্কিটেক্টদের কথা বলেন আর্কিটেক্টরা এরকম আমার সহধর্মী নেই সে কিন্তু আর্কিটেক্ট আছে বইয়ের থেকে পাশ করে হ্যাঁ তো এখন সে কি করে তাদের তাদের এখানে আমি মাঝে মাঝে যাই
সবাই সবাইকে চিনে তারপরে আপনার যদি ইনস্টিটিউশনের কোন ঝামেলা করে কোন বেয়াদবি করে তাহলে তার প্রবলেম হবে প্রফেশনালে যে সে কোন সমস্যা করে তার পানিশমেন্ট সহজে হবে না তারা সেভ করবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে ডেটিং হোক চেকিং হোক এবং এই যে সম্মানী ভাতা মুরবি যারা আছে যারা এখন অফিসার আছে যদি 5000 টাকা করে একটা যদি মিটিং এ দেওয়া হয় হ্যাঁ যথেষ্ট ওই যে আমি বললাম ওই দিন 10 থেকে 50 লাখ টাকা বেটিং ফি এগুলি তো অন্য কাজে এগুলি সেনসিটিভ প্রজেক্ট হ্যাঁ এগুলি বড় বড় ইউনিভার্সিটি আছে ওনারা তো খুব সেনসিটিভ প্রজেক্টে এসব ফি নাই ওনারা ওই ওই কাজে দাও হবে কিন্তু এই যে সব রাজুকে সব প্রজেক্ট যে এইভাবে বেটিং করতে হবে এই যে একটা পৌরসভা একটা পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন সেখানে চিঠি দেওয়া হইছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেটিং করতে হবে ওই ওখানে ফি হলো মিনিমাম 10 লাখ টাকা এইভাবে তো এইভাবে তো বলা ঠিক না তাহলে তো মানুষ প্ল্যান পাস করে দেওয়া হবে যাতে খুব ইজি হয় ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ হয় আমাদের এটি চিন্তা করতে হবে এই আজকে কথা আমরা মনে হয় যে ওই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এগুলো তো আমাদের আরো সুযোগ দেওয়া দরকার কিছু দিয়ে আমাদের অনেক কথা আছে আজকে বলতে পারবো নাকি অনেক কথা দেখেন আমরা কিছু বলি আপনারা শুনে এই বলে শেষ করছি জয় বাংলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ রবিউল্লাহ স্যারের বক্তব্যের সাথে সাথে আমরা আসলে আপনাদের কাছ থেকে মতামত আরো আমার কাছে অনেক নাম সবার অনেক রাত হলো শীতের রাত রাত আটটা বেজে গেছে আমরা বক্তব্যের পালা আর বাড়াতে চাচ্ছি না আমরা মনে করি যতটুকু বক্তব্য আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি বা আপনাদের যতটুকু উপস্থিতি তাতেই বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবং মুজিব বর্ষে এই এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন আমরা মনে করি সফল হয়েছে এ পর্যায়ে এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলনের আজকের প্রধান অতিথি তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এই মুজিব বর্ষে এবং বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমাদের রইল সেলুট এবং আপনাদের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধা আছেন তাদের প্রতিও রইল শ্রদ্ধা এ পর্যায়ে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখবে প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরজন কারণ আপনাদের কোন মতামত থাকে যারা বক্তব্য দিতে পারেন নাই আপনারা আমাদের কাছে মেইলের মাধ্যমে পাঠাইতে পারবেন রাইট আপটা দিয়ে দিলে আমরা এগুলো আপনাদের এগুলো ফলো করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এই যে ভালো এই চ্যাপ্টারের কি আগে শুনলাই আসলে নবিলা সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন লেখা আছে কিন্তু আমাদের মুজিব বর্ষ মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন ইয়া সেই জন্য শুধু তাই না জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি এবং যত যারা শহীদ হয়েছেন ওনার ফ্যামিলিতে শুরু করে যেসব মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করে আমি দু চারটি কথা বলবো বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজকে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন পেতাম না পাকিস্তানিরা দুই নম্বর সিটিজেন করে রাখত আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমার ভাগ্য আছে নির্বাচন করতে আসছেন মাগুরায় আমি স্লোগান দিচ্ছি আমি তো মাগুরা কলেজের সহ সভাপতি এবং উনি মাঠে হাত দিয়ে দোয়া করলেন তুই তো ভালো স্লোগান দিস তোরা গ্রামগঞ্জে যে মানুষের কাছে বলে যে কি করতে হবে এই যে ওনার দোয়া ছিল এরপরও অবশ্যই আমার ফোনে কথা হয় সেটা আমার সৌভাগ্য মনে করি এবং আমরা চেষ্টা করেছি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমন্বিত রাখার জন্য চাকরি জীবনে যার জন্য আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমি একটু না বললে নয় আমি চাকরি জীবনে সাসপেন্ড হয়েছি বেনা কারণে বঙ্গবন্ধুর সাধক বার্ষিকী পালন করার জন্য যাও সেই প্রসঙ্গে যাব না আজকে যে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলন এটা আমি মোবারক বোধ জানাই বিশেষ করে আমাদের যে তিনজন বসে আছেন তুহিন খন্দকার মন্দির বসে যদি আমি এই ইয়ারপি কমিটির কোয়ার্ডিনেটর এবং সবসময় চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশেষ করে তুহিনের কথা একটু বেশি বলবো ইয়ং ম্যান সারাক্ষণ এটা নিয়ে কাজ করেছে এবং তার সাকসেস আজ মুজিব শত বর্ষতে উনি যে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন করতে পেরেছে এই জন্য ওনাদেরকে মোবারক বর জানাই আপনারা যারা কষ্ট করে আসছেন আপনাদেরকে মোবারক বর জানাই আসলে আমি একটা ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলাম পাবলিক হেলথের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম 
গ্রেড ওয়ান থ্রি ডেট করেছি এবং ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রেড ওয়ান ছিল না পেডাগ্লোডি রোডস পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং টেন্ট রেলওয়ে আমরাই করেছিলাম এবং আমি তখন পাবলিক হেলথের এই যে কারাকাই ভবনে বসে এইখানে আমরা বসে প্রোগ্রাম করেছি আমাদের নেতা আব্দুল সবুর সাহেব আমাদের সহযোগিতা করেছেন পিডাবুল তন কবির ছিল রেলওয়েতে ছিল তাহের আমার রুমে মিটিং বসে করে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে বুঝিয়ে এই গ্রেড ওয়ান সম্মত হয়েছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রকৌশল বান্ধব গ্রেড ওয়ান আমাদের ছিল না উনি দিয়েছিলেন আর আজকে যেসব আমি শুনলাম যেসব কথাবার্তা আমরা তো মনে আছে আমি পাবলিক হেলথে আমাদের ডিজাইন এই লাইনে ছিল না আমরা ওটার সামনে কাজ করতাম কিন্তু আমি বহু সিগনেচার আমার কাছে এই আইটি বিল্ডিং নিয়ে যেত তখন আমি সব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার সেটা দিয়ে পাস হয়ে যেত সেদিনকে যে কথাবার্তা হচ্ছিল আর্কিটেক্টদের সঙ্গে আমি সেখানে ছিলাম আমি আই বি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে ছিলাম আমার সঙ্গে শিবলু ছিল অনেকে ছিলেন তুহিন ছিল আর্কিটেক্টরা দু বছর সাথে অনেক কথা বলা ওরা চেষ্টা করেছিলেন তখন আমি শুধু একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না আজকে একটা বিল্ডিং ভেঙে গেলে পরে এটা ইঞ্জিনিয়ারদের ঘাড়ে আসে রানাপনা যে ভেঙে গেছে আমাদের প্রকৌশলী জেলে আসে আর্কিটেক্ট কিন্তু আপনার যে জেলে যায় নাই আপনারা দুটো টান দিয়ে দেন ডাক দিয়ে দেন আর এটা হয় প্রকৌশলের আর্কিটেক্ট আপনার থাকবে না আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের যাতে তাদেরই দায়িত্ব থাকে সেটাই আমরা করার চেষ্টা করব এবং আমি উনিশশো আটাত্তর সাল থেকে আইবিতে আসি বহুবার আমি এই আইবির সঙ্গে কাজ করেছি প্রকৌশলীদের যত যত রকম আন্দোলন হয়েছে তার প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম এইখান থেকে পঁচাশি সালে অ্যারেস্ট হয়েছিলাম আমরা সেই জন্য আমরা মনে করি আপনাদের যেসব কথাবার্তা শুনলাম অবশ্যই সেগুলো মূল্যায়ন করা হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আমরা করব রাজুকে চেয়ারম্যান মহাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং আমরা বসেছিলাম আমার সঙ্গে শিবলু ছিল ওটা তো পাঠাই দিয়েছিলেন তখন তাড়াতাড়ি আমরা দরখাস্ত দিয়ে ছেলের আওয়াল আমাদের বন্ধু সে ছিল সবাই ছিল আমরা সে দরখাস্ত দিয়ে সেটা আটকানো হয়েছে যেটা আমাদের বক্তব্য থাকতে হবে এবং সেইভাবে বিধিবেলা আমরা করার চেষ্টা করছি আর আজকে যেটা শুনলেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্টাফ কলেজ আপনারা জানেন এটা একটা মানে আল্লাহ রহমত বলতে হবে যে ছিলেন ডক্টর আমাদের প্রফেসর আহলান ওনার অনেক অবদান আছে যার জন্য এটা একটা সারা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ট্রেনিং এখানে আমরা করার চেষ্টা করছি এখানে জয়েন্ট সেক্রেটারিতে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লোক নেয় এবং আপনাদের এই যে স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিংটা ওনাদের মাধ্যমে হবে এবং আমি ইতিমধ্যে শুনলাম যে যারা আজকে স্ট্রেন ইঞ্জিনিয়ার সাতশো বলে না এই শুনলু এ সাতশো এবং এখানে আপনারা তিনজন কথা বলা হয়েছে সেগুলো আপনারা পাবেন এবং আমরা আপনাদের এই ট্রেনিংটা খুব সুন্দর যাতে হয় আবার এর স্টাফ কলেজের আমাদের ডিন সাহেব আছেন ডেক্টর সাহেব বইটের প্রফেসর আমাদের বনার ভাই উনি অবশ্য রায় উনি ঋণ সাহেবকে পাঠিয়েছেন তো সেই জন্য আপনাদের কথাগুলো সমস্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং আমরা এগুলো কোথায় কি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা দেখব যে কোথায় কি করা যায় আমরা প্রতিনিয়ত এই কাজটা করার চেষ্টা করব আমি মনে করি আজকে আপনারা আসছেন এটা আমরা আমার সার্থক হবে আমি বিশ্বাস রাখি এবং আর একটা কথা আমি বলতে চাই আমাদের শিবলু আমি দেখছি অনেক যেহেতু সে ওখানে যা আশা করে বেশি আমাদের খন্ডবার মঞ্জুর মোর্শেদ এরাও কাজ করছে তুহিন সর্বোপরি সবসময় কাজ করছে এগুলো আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখব এবং খোদা ভাই আজকে নাই আমার এই ম্যাক্সিমাম সময় থাকতে হয় তারপরে আমি এটার ইয়ার বিচার যেটা আছে আমি কোয়ার্ডিনেটর আর খন্ডবার মঞ্জুর মোর্শেদ আপনাদের এটা যেটা অর্গানাইজ করছেন ওদের সঙ্গে নিয়ে আমরা বসে এগুলো আমরা দেখবো তারপরে যদি আপনাদের কোনো সাজেশন অনেকেই বক্তব্য দেওয়া চেয়েছেন আমি না করেছি তার কারণ আমাদের অনেকগুলো আজকে প্রোগ্রাম ছিল সেই জন্য আমি আমরা আপনাদের হয়তো অনেকে বক্তব্য দিতে পারি নাই কিন্তু আপনারা লিখিত ভাবে তা ইমেলে পাঠাবেন আমরা সেগুলো বসে দিয়ে কাজ করবো এটা শুরু হবে শুরু হলো ইট উইল কন্টিনিউ কোনো অসুবিধা নেই আপনাদের সকল সুস্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ধন্যবাদ আজকের এক্সট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলনের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান স্যার বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয়ের এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবং মুজিব বর্ষে এরকম একটা অনুষ্ঠান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রধান অতিথি আমরা গর্ব করতেই পারি আমরা মনে করি আপনাদের এই সবার উপস্থিতি এবং যারা অনলাইনেও প্রায় একশোর বেশি উপস্থিতি আমরা আইবি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের উপস্থিতির মাধ্যমেই আজকের এক্সট্রাকচার আইবিতে প্রথমবারের মতো এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার আমি আবারও বলছি আমরা সবাই মনে করি এটা সফল হয়েছে আপনারা কি মনে করেন অবশ্যই আপনাদের জন্য দুটো ঘোষণা একটা হচ্ছে একটু আগে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আইবি বললেন যে আপনাদের যে মতামত যারা এখানে বলতে পারলেন না আমাদের দুইটা অপশন খোলা রইল একটা হচ্ছে যেখানে আপনারা দরখাস্ত করেছেন
কিংবা আপনাদের জন্য নতুন যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমি বলবো শাহজালালকে ও সবাই নাম্বার গুলো জানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করলে আপনারা সেখানে মতামতটা পাঠাতে পারেন আমরা দিয়ে দেব হ্যাঁ আপনারা সরাসরি আইবির যে মেইলটা আপনাদের আপনারা দরখাস্ত জমা দিছেন সেখানে আপনাদের মতামত দিতে পারবেন আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি আবারও স্মরণ করছি যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি সেই ত্রিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি দুই লক্ষ মা বোন যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন বাংলাদেশ স্মরণ করছি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং তার এই জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ পালন করছি এবং আমি মনে করি আজকের এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এই দুটি এই সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠান মালায় আইবিতে নতুন একটা সংযোজন হলো এবং আমরা একটা ইতিহাসের অংশ হলাম এ পর্যায়ে আজকের সম্মেলনের সভাপতি বক্তব্য আজকের সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন প্রকৌশলী খন্ডকার মঞ্জুর মোর্শেদ সভাপতি এক্সট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন ধন্যবাদ শেখ সাজুল ইসলাম তুমি সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আইবি এই কমিটির সদস্য সচিব আসলে আমি তো এক ভূমিকায় কিছু বলেছিলাম তারপরে যেহেতু সভাপতি হিসাবে কিছু না বললেই নয় যেগুলো এখানে অনেক আলোচনা হয়েছে জাস্ট এটার প্রেক্ষিতে আমি কিছু বলবো তা আজকে আপনাদের এই সম্মেলন সম্মেলনের আমার আজকে যে প্রধান অতিথি আমাদের নুরুদ্দার সাহেবের উপস্থিত থাকার কথা ছিলেন তার পরিবর্তে আমাদের আরেকজন বিশিষ্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান প্রধান অতিথি এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সাদত হোসেন শিবল এবং আমাদের শেখ তাজুল ইসলাম তৈরি সঞ্চালনায় আছেন তা একটু আগে কথা হলে যে বঙ্গবন্ধু কথা চলে আসে এসে যায় সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবং বিজয় মাসে আমি প্রথমে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সত্য কথা বলতে বঙ্গবন্ধু না হলে বাংলাদেশ হতো না আর বাংলাদেশ না হলে আমরা প্রকৌশলী হতে পারতাম কিনা আদৌ সন্দেহ আছে আর প্রকৌশলী না হলে আজকে আমরা এত দূরে গিয়ে যেতে পারতাম দ্বারা এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে কাজেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ এই দুটি শব্দ অতপত ভাবে জড়িত তাকে স্বীকার করতেই হবে যারা তাকে স্বীকার করে না তারাই চায় যে বাংলাদেশ আজকে আবার সে আগের পর্যায়ে চলে যাক আমি একই সাথে স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্টে যারা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করছি এবং বিশেষ করে আজকে যে ষোলোই ডিসেম্বর আসছে স্বাধীনতা ছাব্বিশে মার্চ যারা আত্মাহতি দিয়েছে ত্রিশ লক্ষ এবং দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত বিনিময় যে আজকে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করছি একই সাথে স্মরণ করছে আমাদের সকল প্রকৌশলীদের যারা আজ পর্যন্ত পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে পর্যন্ত যারা জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মার আত্মার মাত্রা কামনা করছি আমি এখন তো ফিরে যাই মূল টপিক্স আমার বক্তব্য এখানে কিছু না আমি খালি এইটুকু বলবো যে আপনারা একটু কনফিউজ করতে পারেন এখানে হচ্ছে যে আরবান রেজিডেন্স প্রজেক্ট এটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম কোর্ডিনেশন কমিটির কার্যক্রমের বিবরণটা আমি একটু বলতে চাই আপনারা জেনে খুশি হবেন আমার যে প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা যিনি রাজকের চেয়ারম্যান ছিলেন উনি প্রথম থেকেই বলতে ছিলেন যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট যেটা সেটা যদি না বাড়াতে পারি আমরা যতই আইবিতে কাজ করি না কেন আমাদের উদ্দেশ্য সাকসেস হবে না এটা কিন্তু উনি আসার পর থেকে চেষ্টা করে আজকে আমরা এত দূরে গিয়ে গিয়েছি কাজে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এখানে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এখানে আমরা যে আডভান্স রিজিলেশন প্রজেক্টের ট্রেনিং প্রোগ্রাম এখানে দুইটা কমিটি হয়েছিল একটা কোয়ার্ডিনেট করার জন্য আইবি ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশল মোহাম্মদ নুরুজ্জামান সরকার আহ্বায়ক এবং সম্মানিত সরকারি সদস্য সম্প্রদায় প্রশাসন অর্থ শেখ তাজুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে যেটা উনি আগেই বক্তব্য শরীর বলেছেন এখানে আমরা সাতটা মিটিং করেছি সাতটা মিটিং করার পরে আমরা চিন্তা করেছি কি হবে আলাপ করেছি আপনারা যারা জানেন যে একটা এমএ করেছি সেই এমএ এর মাধ্যমে আমরা আজকে এই কার্যক্রম চালিয়ে আসছি তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আরবি নির্বাহী কমিটির সাতশো চব্বিশ তম সময় যে রাজ্য কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের একটা মত বিনিময় সভা করা উচিত যেখানে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং শাসন মতো প্রকৌশলী রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং আজকে আপনারা এখানে প্রায় আমি দেখছি প্রায় কতজন হবে প্রকৌশলী উপস্থিত আছেন অনলাইন সহ যাই খুব শুনে খুশি হলাম যে আপনারা খুব ইন্টারেস্টেড 
কেননা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সব জায়গায় দরকার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার শুধু বিল্ডিং ডিজাইন করবে তা না এখানে আপনারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী বিন্দু আছেন আমি দেখছি আমাদের এক্স প্রকৌশলী আমাদের দাদা আছেন এবং আমাদের অনেকে আছেন তারা কিন্তু আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন কিন্তু খুব স্ট্রং তা আমি বলবো যে আইবি মেম্বার তো ঠিক আছে আইবি মেম্বার হতে হবে সবাই যে পিনস করছেন এই মুহূর্তে তা না প্রত্যেককে আমরা ট্রেনিং এর আওতায় আনবো তারপরে আপনারা পিনস করবেন সেটা তো আপনাদের একটা এক্সট্রা ডিগ্রি থাকবে আমি আশা করব যে আপনারা এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটাকে সুস্থ হবে কিভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং আমি মনে করি যেহেতু এটা প্রথম একটা প্রোগ্রাম হয়তো অনেক একটা অসুবিধা হতে পারে আপনারা এই অসুবিধাকে একেবারে কিছু মনে করবেন না কেন এই ট্রেনিংটা শুধু আপনাদের জন্য প্রয়োজন আপনারা যদি ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন আমরা প্যানেল অফ এক্সপার্ট করব সেখানে টিওটি করব ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স সেখানে আমরা কিছু ট্রেনার রাখব পরবর্তীকালে আপনারা আবার আইবির মাধ্যমে বা আপনারা কিভাবে ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ট্রেনিং গুলা করাতে পারেন সেখানে আমাদের আইবি উপস্থিত থাকবে এটা মানে আমাদের মূল মূল উদ্দেশ্য যে আমরা ট্রেনার করতে চাই ট্রেনারের মাধ্যমে আবার সকলকে ট্রেনিং দিব যাই হোক আমার বক্তব্য স্থায়ী তার রাখবো না আমাদের আইবি সম্মানি সাধারণ সম্পাদক উনি প্রতিটি মুহূর্তে রাজুকের সঙ্গে এবং শেখ তাজুল ইসলাম তহিন আমি যখন আমার ইঞ্জিনিয়ার থেকে জানি উনি কিন্তু এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনই কিন্তু এই ভিউটা কারেক্ট করে আমরা এটা পাস করেছি এবং আপনারা আইবির সঙ্গে সবাই যোগাযোগ রাখবেন এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ যারা আপনার আপনারা আইবিতে ডিফল্টার হিসাবে আছেন তারা প্লিজ আপনারা আইবিতে রেগুলার হয়ে যান একটা সময় আসবে যে আইবির মেম্বার না হলে কিন্তু কোনো জায়গা চাকরি পাবেন বলে আমার নাও পেতে পারেন আইবি মেম্বার সেটাকে স্ট্রং করতে হবে না হলে কিন্তু অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোর মান এখন আপ টু ডেট হয়নি অ্যাক্রেডিটেড হয়নি তারাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পেয়ে যাচ্ছে কাজকর্ম করছে তাহলে সে যোগ্যতাও নাই আমি বলবো না যে সে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সে মানুষ মত অবস্থায় পৌঁছেছে কিনা যাই হোক এই ব্যাপারে আপনাদের যারা ছেলে মেয়ে আসবে বা আপনাদের যারা আত্মীয় স্বজন সবাইকে বলবেন আইবি মুখে হতে যাতে ভবিষ্যতে আমরা এই কার্যক্রম রাখতে পারি সকলকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক এবং এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনাদের অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে শেষ হবে ধন্যবাদ একটি ঘোষণা একটি ঘোষণা প্লিজ আমাদের একটু বের হতে হবে আস্তে আস্তে কারণ আমরা এই ভিতরে আপনাদের সামান্য একটু ডিনারের প্যাকেট আছে সেটা ভিতরে ঢুকলে একটু বিশৃঙ্খলা হতে পারে দেখে আপনারা যাওয়ার সময় একটা করে প্যাকেট নিয়ে যাবেন আপনাদেরকে বসিয়ে আপ্যায়ন করতে পারলে আমরা খুশি হতাম কিন্তু অনেক রাত হয়েছে এবং সেরকম ব্যবস্থাও ছিল না এবং আমরা আসলে কনফার্ম ছিলাম না আপনারা আপনারা কতজন উপস্থিত হবেন তা আপনারা যাওয়ার সময় ডিনারটা নিয়ে যাবেন এবং আমরা এই বন্ধনটা চিরজীবন আইবির সাথে আপনাদের থাকবে থাকতেই হবে না হলে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বঞ্চিত হব আমি মনে করি এক্সট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন দুই হাজার একুশ আইবির প্রথমবারের মতো এক্সট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সফল হলো ধন্যবাদ সবাইকে